அது கொக்கரித்து கொக்கரித்து உன்னை எழுப்பது இப்ப உங்களுக்கு டியூன் தெரிஞ்சிருச்சா டியூன் தெரிஞ்சிருச்சா இன்னும் கஷ்டமா இருக்கா சரி இப்ப ஆக்ஷனோட பண்ணுவாங்க சேர்ந்து பாடலாம் சரியா கொக்கரக்கோ என்ன தெரியுது யாருனா ஒருத்தர் எழுந்து வாசிங்க சரி இது அர்த்தம் என்னன்னா ரட்சிப்பின் அவசியம் அதை தள்ளி போடுறதுனால வரக்கூடிய ஆபத்துகள் சரியா சரி ரட்சிப்னா என்ன அப்படிங்கிறத மொத பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிளீஸ் சரி இந்த ஸ்லைடில் நிறையா இருக்குது அர்த்தம் அதை பாருங்களேன் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு பாறை மாதிரி இருக்கா மலை பாறை இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் மனுஷன் போனோன்னா போக முடியாது என்ன ஆவான் தாவி போனா கீழே தான் விழணும் கீழே விழுந்தால் என்ன ஆகுது இட்டர்னல் டெத்து நித்திய அக்கினி மறிச்சு போயிடுவான் ஒரு முறை இல்லை அது நித் மரணம் இப்போ மனுஷனுடைய பிரச்சனை என்னன்னா பாவம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அந்த மரணம் நித்திய மரணம் இப்ப இந்த பக்கம் ஆண்டவருடைய நோக்கம் அது என்ன இருக்கு அவருடைய திட்டம் அது நித்திய ஜீவன் அங்க ஆக்கினை கிடையாது சாவிலிருந்து ஜீவன் பக்கம் வரருது இப்போ அந்த பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் வரணும்னா கண்டிப்பா மனிதனால அவனுடைய சுய முயற்சியினால வரவே முடியாது அப்போ அங்க ஒரு பாலம் தேவைப்படுது ஒரு பிரிட்ஜ் தேவைப்படுது உங்க ஊர்ல எல்லாம் நிறைய பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல இருக்கா ஆ நிறைய காரணத்துக்காக பிரிட்ஜ் போடுவாங்க ஒரு ஆது ஆறு மேல பிரிட்ஜ் போடுவாங்க எதுக்கு போடுறாங்க ஆமா அந்த ஆறை ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிடலாம் சில டைம்ல ரயில்வே கேட்டு இருக்கும் அது மேல போடுவாங்க போடுறாங்களா 
சில டைமில் ஒரு ரோடு இருக்கும் அந்த ரோடு மேலேயே இன்னொன்று வரும் டூ டியர் பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் நிறையா இருக்குது இப்போது அந்த பக்கம் பாவம் மரணம் அதில் இருந்து மனுஷன் இந்த பக்கம் நித்திய ஜீவனுக்கு வரணும்னா ஒரு பாலம் அது மனுஷரால் கட்டப்படக்கூடிய ஒரு பாலம் இல்லை அது எது தான் அது ஏசாமியுடைய சிலுவை அவர் அந்த எல்லா பனிஷ்மெண்ட்டையும் ஏற்றுக்கிட்டதுனால அவருடைய அந்த சிலுவை தான் மனுஷரையும் தேவனையும் இணைக்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் வர்றது தான் ரட்சிப்பு யூஆர் சேவ்ட் எதுலேருந்து பாவத்திலருந்து மரணத்திலருந்து நித்திய மரணம் ஃப்ரம் சின் டெத் இட்டர்னல் டெத் ஹெல் ஃபயர் இப்போ இதில் இருந்தெல்லாம் யூ ஆர் சேவ்ட் அண்ட் யூ கம் டு காட்ஸ் ப்ராமிசஸ் இட்டர்னல் லைஃப் ஃபகிவ்னஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு ஏ சாமி நமக்காக அந்த பாலம் அமைக்கிறப்ப சிலுவையில் இந்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஹி பேட் த ப்ரைஸ் எப்படி பே பண்ணாரான் தெரியுமா நம்மளுடைய பாவத்துக்கான விலை கிரியம் என்னமோ அதை செலுத்தி தான் நம்மளே ரட்சித்தார் சும்மாலாம் அது வந்து சீப்பாக கிடச்சிடாது ஆ நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் வாங்குறீங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் உங்கள் அப்பா அம்மா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் காசு கொடுத்தா தானே ட்ரெஸ்ஸு கொடுப்பாங்க இல்லை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இது ரொம்ப சூட் ஆகும் தாங்க அப்படின்னா கொடுத்துருவாங்களா இல்லை அதுக்கான விலை கிரியம் தம்பி அந்த பேப்பரெல்லாம் அங்கே போடக்கூடாது அந் அதுக்கான விலை கிரியம் செலுத்தணும் யார் செலுத்துந்து ஏசு சுவாமி அதனுடைய விலை கிரியம் என்ன அங்கே தெரியுது அவருடைய ரத்தம் கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் அவர் ஹி பேட் த ப்ரைஸ் இது ஜீசஸ் பேட் த ப்ரைஸ் யூ கெட் டு கீப் த சேஞ்ச் ரொம்ப அழகாக இருக்கு அதை எழுதுனவங்க யாரோ அவர் முழு எல்லாம் அதுக்கான ப்ரைஸை பே பண்ணிட்டாராம் அந்த சேஞ்சை பொதுவாக நீங்கள் ஒரு நூறுரூபா கொடுக்குறீங்க எண்பத்தி நாலு ரூபான்னு வச்சிங்களேன் சில்லற கொடுப்பாங்க இல்லையா அதானே சேஞ்ச் ஆ இதுக்கு ரெண்டு மீனிங்கு ஒரு சேஞ்சுனா அந்த சில்லற இன்னொன்று யூ பிகம் தட் சேஞ்ச் நீங்கள் மாற்றப்படுறீங்க அந்த மாறுதலாக உங்களுக்கு அதை அவர் கொடுக்குறார் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அடுத்த ஸ்லைட் ஓகே இங்கே ஒருத்தரை பார்க்குறோம் இவர் யார்னா ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் சைல்ட் ஆ ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் சைல்ட் யா ஹூஸ் தேட் ஆ ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டா நீனு பத்தியா கம் சகேயு சாக்கியஸ் அவர் ஒரு டேக்ஸ் கலெக்டர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஏ சாமி எப்படி இருக்கிறாருன்னு பார்க்கணுமா அவருக்கு ஒரே ஒரு ஆசை என்ன ஆசை ஆ ஏ சாமி எப்படி இருக்கிறாரு பார்க்கணும் ஸோ ஏறி போய் மரத்தில் உட்காந்து அவர் ரொம்ப குள்ளமாக இருந்தாராம் தெரியலை உட்காந்து பார்க்குறாரு மரத்துக்கிட்ட வந்ததும் ஏ சாமி மேலே பார்க்குறாரு பார்த்தீங்களா யார்னா சொல்லியிருப்பாங்களா இல்லை யாருமே சொல்லலை ஏ சாமிக்கு எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு நம்மளை பற்றி எல்லாமே தெரியும் யாருமே போய் சொல்ல வேண்டியதே கிடையாது அவர்கிட்ட அதுவும் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா சகையுவே சீக்கிரமாக இறங்கி வாங்குறார் யார் சொன்னது சகையுடைய பேர் நான் கொஸ்டினே முடிக்கலையே சகையுடைய பேரை ஜீசஸ்க்கு யார்னா சொல்லியிருப்பாங்களா யார் சொல்லியிருப்பா அவருக்கே தெரியும் சீக்கிரமாக இறங்கி வா நான் உன் வீட்டுக்கு வரேன்னாராம் சகையுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படிப்பட்டவரோன்னு பார்க்கறதுக்கு தானே போனார் ஏ சாமி பேசுவாருன்னு நினச்சி போனாரா எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாருன்னு நினச்சி போனாரா இல்லை எப்படி இருக்கிறாரு பார்க்கலான்னு போனார் ஏசாமி அங்கே வந்ததும் அவரை பார்த்து சகே சீக்கிரமாக வா நான் இன்னைக்கு உன் வீட்டுக்கு வரேன் சகைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் யூ இவருக்கு என்ன தெரியுது என் பேரை தெரியுது என் வீட்டுக்கு வராரா சந்தோஷமாக போகிறான் ஆனால் அந்த சகை போகிறப்ப என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் ஏசாமி ஒன்றுமே பேசல அவங்ககிட்ட வேறு எதுவும் அவன் சொல்கிறான் என்னுடைய சொத்தில் பாதியை நான் ஏழை கொடுத்துட்றேன் இப்போ அவங்ககிட்ட பத்து லட்சம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாமே பாதினா எவ்வளோ அஞ்சு லட்சம் ஏழைங்களுக்கு கொடுத்துட்றான் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கு அஞ்சு லட்சம் இருக்கு அப்புறம் அவன் சொல்றான் யார்கிட்டனா நான் பொய்யா வாங்கி இருந்தேன்னா ஒரு மடங்குக்கு நாலு கொடுத்துட்றேங்கிறான் இப்போ ஒரு லட்சம் ஏமாத்தி இருந்தான்னா எவ்வளோ கொடுத்துருவான் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கு 
ஒரு லட்சம் தான் இருக்கு பத்து லட்சம் ஜாஸ்தியா ஒரு லட்சம் ஜாஸ்தியா பத்து லட்சம் ஜாஸ்தி ஆனால் அந்த பத்து லட்சத்தில் நிறைய சாவம் திருட்டு பணம் ஏமாத்திட்டான் ஏழைங்களை ஏமாத்திட்டான் பொது மக்களை ஏமாத்திட்டான் இப்போ என்ன நினைக்கிறான் எனக்கு வேணாம்ப்பா பத்து லட்சம் வேணாம் கொடுத்துட்றேன் ஒரு லட்சம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இந்த அடுத்த படத்தில் தெரியுதா அவங்களுக்கு எடுத்து எல்லாம் கொடுத்துட்றான் அந்தா பிடிங்க ஜீசஸ் சொல்லவே இல்லை ஏ சாமி வராருன்னா ஐயோ திருட்டு பணம் இருக்குதே என் வீட்டில் இதை வச்சுட்டு எப்படி ஜீசஸை வைக்கிறது வேணாப்பா இதெல்லாம் நான் கொடுத்துட்றேன்னு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டான் அப்போ ஏ சாமி என்ன சொன்னார் தெரியுமா இன்று ரட்சிப்பு வந்தது அப்படிங்கிறார் அடுத்த ஸ்லைடு தெரியுதா டுடே இன்று ரைட் நாளைக்கு இல்லை அடுத்த வருஷம் இல்லை இன்னைக்கு இப்போ தான் நமக்கு இருக்கிற டைம் நம்மளால் யாராலனா சொல்ல முடியுமா நான் இன்னும் அடுத்த வருஷம் நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா நாளைக்குன்றது நம்ம கையில் கிடையாது இன்னைக்கு தான் இப்போ இருக்கிறது தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இன்னைக்கு ரட்சிப்பு இந்த வீட்டுக்கு வந்தது இவனும் ஆப்ரகாமின் குமாரனானா அப்படிங்கிறார் பாருங்க நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தேவனுடைய குமாரர்களா குமார்த்திகளா ஆகணுன்றது தான் ஆண்டவருடைய ஆசை அது எப்ப நடக்கும்னா நமக்கு ரட்சிப்பு வரப்ப அதுக்கு அடுத்து ஏ சாமி சொல்றாரு காணாம போன எழுந்து போன நம்மள மாதிரி பாவில நம்பிக்கை இல்லாம எழுந்து போனவங்க இவங்களெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வர்றதுக்கு தான் ஏ சாமி வந்தேங்கிறார் ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் என்னெல்லாம் ஆண்டவர் ரட்சிக்க முடியாது எனக்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஹி கேம் டு சீக் அண்ட் டு சேவ் யூ இந்த ரட்சிப்பை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் தான் ஆண்டவர் வந்தார் அடுத்த ஸ்லைடு அந்த படத்தில் என்ன மாதிரி தெரியுது ஒரு இருங்க இருங்க யாரும் சொல்லக்கூடாது ஆஹா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் கேர்ள் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் கேர்ள் யாருமே இல்லையாமா இதில் படத்தில் என்ன தெரியுது சரி உங்கள்ட்டான் முடிஞ்சிருச்சு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாய் ஆ முழுகிட்டு இருக்கான் அப்புறம் அவ்வளோதான் தெரியுது காப்பாத்த ஸோ முழுகிட்டு இருக்கான் ஓடிவா முழுகிட்டு இருக்கான் அந்த தண்ணியில் எப்படியோ விழுந்துட்டான் முழுகிறான் கத்துறான் என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கத்துறான் யாரோ கை கொடுக்குறாங்க அவனை காப்பாத்துறதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடு இங்கே முக்கியமான காரியம் என்னன்னு தெரியுமா யார்னா தண்ணியில் அப்படி முழுகி போகிறப்ப ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் அவன் தண்ணியில் மூச்சு விடாமல் இருந்து அவனை திரும்ப தூக்கி எடுத்து அந்த தண்ணியெல்லாம் பம்ப் பண்ணி திரும்ப அவனை மூச்சு விட முடியல வைக்கலை நாலுலேருந்து ஆறு நிமிஷத்துக்குள்ளனா என்ன ஆயிடுமா பிரெயின் டேமேஜ் ஆகிடுமா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுமா செத்துருவானா எவ்வளோ நேரம் ஆறு நாளா மினிட்ஸ் அது ஆறு நாளும் இல்லை ஆறு மணி நேரமும் இல்லை ஆறு நிமிஷம் அது ரொம்ப பெருசா அப்போ அந்த தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கிறவன தூக்க வேண்டியது ஒரு அவசரமான காரியமா இல்லை மெதுவாக நம்ம இஷ்டத்துக்கு செய்யலாமா அவசரம் இட்ஸ் அன் எமர்ஜென்சி இந்த எமர்ஜென்சின்ற வார்த்தை பார்த்துருக்கீங்களா எங்கே பார்த்துருக்கீங்க ஆம்புலன்ஸில் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் ஃபயர் என்ஜினில் போட்டிருக்கோம் நம்ம கோவிட் டைமில் நிறைய காரியங்கள் மில்க் இஸ் எமர்ஜென்சின்னு போட்டிருக்கோம் பார்த்துருக்கீங்களா தெரியல நிறைய காரியங்கள் போட்டிருக்கோம் எமர்ஜென்சினா உடனே அவசரமாக செய்யணும் அது மாதிரி தான் இந்த ரட்சிப்பு இட்ஸ் அன் எமர்ஜென்சி இன்னைக்கு வேணாம் அந்த பெண்ணெல்லாம் கீழே வச்சிடணும் இன்னைக்கு வேண்டாம் இப்போ வேண்டாம் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படி சொல்கிற காரியம் எது இல்லை ரட்சிப்பு இல்லை பைபிளில் ஒரு கதை இருக்குது ஒரு சம்பவம் அடுத்த ஸ்லைடு யோனா யோனா வாண்டவர் சொன்னார் இந்த நினைவே பட்டணத்தில் போய் சொல்லு நாற்பது நாள் எல்லாரும் செத்துற போகிறாங்க அவங்க ரொம்ப மோசமானவங்க அப்புறம் ஃபைனலாக நோவா போ சாரி ஜோனா போகிறார் அவர் ஃபஸ்ட்டு இஷ்டமே கிடையாது ஆனால் எப்படியோ போகிறார் போயிட்டு அவர் அங்கே எல்லாருக்கும் சொல்கிறார் அவர் சொன்னதும் அந்த நினைவே மக்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை விசுவாசித்தாங்களாம் அவர் ஆக்சுவலாக கொடுத்த மெசேஜ் என்ன தெரியுமா ரட்சிப்பின் மெசேஜே கிடையாது நினைவே மக்களுக்கு இட் வாஸ் அ மெசேஜ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் நாற்பது நாளில் இந்த நினைவே அழிஞ்சிரோன்னு தான் சொன்னார் நீங்கள் மனம் திரும்புங்கன்னு சொன்னாரானா சொல்லலை 
உங்களுக்கு ரட்சிப்பு இருக்கும்னு சொன்னாரானா சொல்லலை ஆனால் அந்த மக்கள் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா பனிஷ்மெண்ட் உடைய செய்தியை கேட்டுமே அவங்க உடனே உபவாசம் இருந்தாங்களாம் இருந்து எல்லாரும் பெரியவங்கள்லேருந்து கீழே இருக்கிறவங்க வரைக்கும் ரட்டு உடுத்தி கொண்டாங்களாம் அடுத்த ஸ்லைடு யோனா உடைய இந்த வார்னிங் ராஜாக்கு போச்சான் அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது பிள்ளைங்களே எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க ராஜா என்ன பண்ணுறாரு சிங்காசனத்துலேருந்து எழறார் அப்படின்னா அவரு உடைய பெருமைகள் அவருடைய மேன்மைகள் எல்லாத்தையும் விட்டு எழுந்துடுறார் நான் எப்படி என்னுடைய சிங்காசனத்திலேருந்து எழுறது அப்படி அந்த ராஜா யோசிச்சாரானா யோசிக்கவே இல்லை ஹீ ரோஸ் ஃப்ரம் இஸ் த்ரோன் அப்புறம் என்ன பண்ணுறார் தெரியுமா அவருடைய ராயல் ட்ரெஸ்ஸு ராஜாக்கள் போடுற ட்ரெஸ்ஸு அதை கழட்டிடுறார் எனக்கு இது எதுக்கு நாற்பது நாளில் நம்மலாம் அழிஞ்சிட போகிறோமே அதை கழட்டி வச்சுட்டு அவர் வந்து ரட்டு உடுத்திக்கிட்டாராம் சாம்பல்லையும் தூசிலையும் உட்கார்ந்துக்கிறாராம் எப்படி தாழ்த்துறாரு தெரியுதா தெரியுதா ஆ உங்களுக்கு அந்த ராஜா அவருக்கு ரட்சிப்பின் செய்தி வந்ததா இல்லை அழிவின் செய்தி வந்ததா அழிவின் செய்தி வந்ததை கேட்டே அந்த ராஜா எவ்வளோ மனம் திரும்புறா இருப்பாருங்க அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த தேசத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ஆடு மாடு கூட தண்ணி குடிக்கூடாதாம் பிள்ளைங்கன்னா பரவாயில்ல ஆடு மாடு கூட ஃபாஸ்டிங் இருக்கணுமா ஃபாஸ்டிங் இருந்து எல்லாம் ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் எப்படியாவது நம்மளை மன்னிக்கிட்டோன்னு அதுங்களுக்கு கூட அந்த ரட்டு உடுத்தணுமா பைபிள் அப்படி தான் போட்டிருக்கு லெட் எவ்ரி ஒன் கால் அர்ஜென்ட்லி ஆன் காட் அவசரமா எமர்ஜென்சி அது இப்பவே ஆண்டவரை கூப்பிடணும்னு சொன்னாராம் அந்த ராஜா அவருக்கு இந்த மாதிரி ரிட்ரீட் எதுனா நடந்திருக்குமா அவருக்கு தேவனை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுதா தெரியல ஃபார்ட்டி டேஸ்ல அழிஞ்சிருவீங்க இவ்வளோதான் கேட்ட அந்த ராஜா என்ன சொல்றாரு இப்பவே நீங்க மனம் திரும்புங்க அடுத்து என்ன சொல்றாரு தெரியுமா கிவ் அப் யுவர் ஈவில் வேஸ் உங்க பொல்லாத வழிகளையும் உங்களுடைய இந்த வயலன்ஸ் எல்லாம் நிறுத்துங்க ஒருவேளை ஆண்டவர் நம்ம மேல இறங்குவாருன்றார் அன்பானவர்களே இங்க நாம் செய்ய வேண்டிய ரட்சிப்புக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியங்களும் இங்கேயே இருக்கு என்ன தெரியுமா நிறைய பெருமை நான் ஏன் தாழ்த்தணும் நான் ஏன் என்ன போய் நான் ஏன் போய் மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் ஏன் திருப்பி கொடுக்கணும் ஆ நான் ஏன் என்னுடைய இந்த கெட்ட வழியெல்லாம் விடணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிக்கிறதுனால திரும்ப ஆண்டவர்கிட்ட வரதே இல்லை ஆனால் இந்த ராஜா எல்லாருக்கும் சொல்கிறார் தாழ்த்துங்க உங்களை ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க அப்படின்னாராம் எல்லாரும் அதே மாதிரி செஞ்சாங்களாம் ஆண்டவர் அந்த தேசத்தை அழிக்கலை கிருபையாக இறங்கி மன்னிச்சிட்டாராம் ஆ பாருங்கள் ஆண்டவர் மன்னிக்கிற ஒரு தேவன் பனிஷ்மெண்ட்டு தான் சொன்னார் ஆனால் மனம் திரும்பினா என்ன நடக்குது என்ன நடக்குது மன்னிப்பு என்ன நடக்குது மன்னிப்பு இப்போ அதனால் ஏசுவாமி என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நெக்ஸ்ட் லைட் லூக்கா பதினொன்று முப்பத்தி ரெண்டில் சொல்கிறாரு நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் வரப்ப இந்த நினைவே மக்கள் எல்லாம் எழுந்து நிற்பாங்களாம் நமக்கு விரோதமாக இங்கே கவனி தம்பி நின்று நம்மளை குற்றம் சாட்டுவாங்களாம் ஏன் தெரியுமா எங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு சின்ன மெசேஜை கேட்டு நாங்கள் மனம் திரும்பினோமே இந்த ஜனங்களுக்கு இவ்வளோ மெசேஜ் கிடச்சிச்சு இவ்வளோ ரிட்ரீட் கிடச்சிச்சு இவ்வளோ வசனம் கிடச்சிச்சு இவங்கெல்லாம் மனம் திரும்பலையே இவங்களுக்கு சிலுவை காண்பிக்கப்பட்டது எங்கே போய் ஜோம் பண்ணணும்னு சொன்னாங்களே நினைவே மக்களுக்கு அப்படி எதனா சொன்னாங்களா யாரை நோக்கி ஜோம் பண்ணணும்னு சொன்னாங்களா இல்லை நமக்கு சொல்லப்படுது இல்லையா அப்போ நம்ம மேல எவ்வளோ பெரிய ஜட்மெண்ட் வரும் யோசிச்சு பாருங்க பிள்ளைங்களா ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அதனால தான் இந்த ரட்சிப்பு ரொம்ப அவசியம் அவங்க அந்த டைம்ல அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணி இருந்தா அடுத்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது அதே மாதிரிதான் ஏசுவாமி உடைய சிலுவை பக்கத்துல இருந்தா அந்த திருடன் ஒரு திருடன் அவனுக்கு கிடைச்சது ஒரே சான்ஸ் ஃபியூ அவர்ஸ் தான் அவனுக்கு அந்த ஃபியூ அவர்ஸ்ல அவன் என்ன பண்றான் ஆண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் வரப்ப என்ன நினைவு கூறும் அப்படிங்கிறான் ஒரு வேலை ஒரு மூணு மணி நேரம் இல்லை ஆறு மணி நேரம் கழித்து அவன் சொல்லியிருந்தான்னா அவனுக்கு அந்த ரட்சிப்பு வந்திருக்குமா அவனும் செத்துட்டுருப்பான் ஏசுவாமியும் மரணம் அடைந்திருப்பார் ஆ அவன் அவன் வந்து அந்த ஒரு சின்ன சான்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான் பார்த்தீங்களா ஆ சின்ன பிள்ளைங்களே நீங்களும் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கிற தருணங்கள் பெரியவங்களே உங்களுக்கும் கிடைக்கிற தருணங்கள் வாலிபர்களே திரும்ப திரும்ப தருணம் கிடைக்காமலே போயிடலாம் இன்னைக்கு தருணம் கிடைக்கப்படுது நம்ம 
இந்த இயேசு சுவாமியின் சிலுவைய நோக்கி பார்க்கணும் அடுத்த வசனம் இவ்வளோ பெரிய ரட்சிப்பு இதை நம்ம அப்படியே ஒன்றுத்துக்கும் கவலைப்படாமல் நம்ம இருந்துட்டோம்னா தண்டனைக்கு எப்படி தப்பிச்சு கொள்ளுவோம்னு எபிரேயர் ரெண்டு மூணு சொல்லுது தப்பிச்சு கொள்ள முடியுமா முடியாது ஹவு கேன் வி எஸ்கேப் தப்பிக்கவே முடியாது அப்போ எவ்வளோ ஆபத்து அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ரீச்சரு ப்ரீச்சிங்க்கு வந்தாரா அவர் ரொம்ப ஒரு பிரபலமானவர் அப்படின்றதுனால எல்லாரும் நிறையா பேர் கூடி இருந்தாங்களாம் அவர் வந்து சர்ச்சில் வந்து அவர் அப்படியே அந்த புல்பிட்டில் அப்படியே சாஞ்சி நின்னாராம் நேராக கூட நிற்கலையாம் ஓகே அதில் அப்படியே இப்படி சாஞ்சி நின்னாராம் நின்றுட்டு சொன்னாரா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி தான் நானும் மூணு பையன்கள் வாலிபருங்க இந்த சர்ச்சுக்கு வந்தாங்கன்னு சொன்னாராம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் மூணு வாலிபர்கள் இந்த சர்ச்சுக்கு வந்தாங்க எதுக்கு வந்தாங்கன்னா அந்த ப்ரீச்சர் மேலே கல் எடுத்து போடுறதுக்காக வந்தாங்களாம் அப்போது இவங்க மூணு பேரும் வந்து பின்னால் உட்காந்துட்டு கல்லெல்லாம் ரெடியாக வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தாங்களாம் அப்போ ரெண்டு பயணங்க சொன்னானுங்களாம் வாடா மீட்டிங் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாலே தூக்கி அடிப்போம் அப்படின்னு அப்போது ஒரு பையன் சொன்னானா இருடா கொஞ்சம் பொருடா என்ன தான் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்போம் அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னானுங்களாம் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொன்னார் அந்த ப்ரீச்சர் பேசுகிறார் அப்போ அடுத்த ஸ்லைடு அவர் சொல்கிறாரு ஒருத்தன் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி அவனை சாகடிச்சிட்டாங்க அவன் செத்துட்டான் இன்னொருத்தன் ஜெயிலில் தெரியுதா அந்த கை ரெண்டாவது பிக்சரு ஆ ஜெயிலில் இருக்கான் மூணாவது வந்த பையன் இப்போ ரட்சிக்கப்பட்டவனா பேச போகிறான் அவன் சொல்கிறத கேளுங்கன்னாரான் அப்போ அந்த மூணாவதாக வந்த பையன் யார் ஆ ஆ சொன்னானே இப்போ எங்கே இருக்கான் ஆ புல்பீட்டில் இருக்கான் அந்த ஓடிவா இந்த அந்த ப்ளூ அண்ட் எல்லோ நீ சொன்னியா தம்பி ரெட் ஷர்ட் சொன்னியா ஆ சரி ஓடிவா நீயும் சொன்னியா ஆ ஓடிவா ரைட் புல்பிட்டில் இப்போ நிற்கிறான் இப்போ இந்த ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த இந்த ரெண்டு பையனுங்க என்ன பண்ணானுங்க ரட்சிப்பை உபயோகப்படுத்தினானுங்களா ஆ இல்லை அப்படியே நாசமாக போச்சு அவங்க வாழ்க்கை அந்த ஒருத்த என்ன பண்ணா தனக்கு கிடைச்ச அந்த தருணத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டார் யூஸ் பண்ணதும் அவரை இன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் மன்னிச்சு ஒரு பெரிய ஊழியக்காரனாக மாற்றினார் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு தான் ரட்சணியனார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இன்னைக்கு தான் ரட்டனிய நாள் நாளைக்கு கிடையாது இன்னைக்கு தான் நம்ம கையில் இருக்குது டுடே அது நம்ம தாமதிச்சு அதை அழிச்சு போட்டுருவோம் இன்னைக்கே யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா பயங்கர ஆபத்து ஏதோ இந்த உலகத்தில் மாத்திரம் ஆபத்து கிடையாது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த ஆபத்து யார் சொல்கிறீங்க பார்க்கலாம் சாகர வைக்குமா இட்டானல் யார் சொன்னது ஓடிவா ஏ நீ யார் சொன்ன அவனா இட்டானலி ஓடிவா இட்டா நில்லி சொன்னியா நீ சொன்னியா அவனுக்கு கொடுத்துருவா ஓய் நீ சொன்னியா எல்லோ ஷர்ட் நீ சொன்னியா தம்பி சரி இந்தா ஓடிவா பொய்யெல்லாம் சொல்லி யாரும் வாங்கக்கூடாது சரியா ம் பெண்ணெல்லாம் உள்ளே பத்திரமா வச்சுக்கோ வாயில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது ரைட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது ஆபத்துனா நித்தியத்துக்கு ஆபத்து அப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த ரட்சிப்பை நம்ம அலட்சியமாக விட்டுட்டோம்னா எவ்வளோ லாஸ் தெரியுமா எவ்வளோ நஷ்டம் தெரியுமா ஏதோ இன்றைக்கி நாளைக்கு நஷ்டம் இல்லை நித்திய நித்தியத்துக்கு நஷ்டம் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கிட் பார்க்க போகிறோம் இது உண்மையாகவே நடந்த ஒரு சம்பவம் இது ஜக்சன் அப்படிங்கிற ஒரு ப பையனும் எம்எஸ் அப்படிங்கிறவனும் ரெண்டு பேரும் காலேஜில் பேசிக்கிறாங்க டே ஜக்சன் இன்னும் மாடா ஏசப்பாவால் நம்பிட்டு இருக்க இன்னும் பைபிள் படிக்கிற ஜோம் பண்ணுற ஏன்டா நீ என் கூட வந்துடுறா நம்ம வெளியே போயிடலாம் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே சர்ச்சைக்கு போய் பழக்கம் நீ ஏன்டா சர்ச்சைக்கெலாம் போகிற நீ என் கூட வந்துடு நான் நான் எதை பின்பற்றனோ அதையே நீயும் பின்பற்றுறா நீ சொல்கிறது சரி ஏ ஏசப்பா வந்து நம்மளை உருவாக்குனார் தான்டா ஆனால் அவருக்கு நம்மளுக்கு மேலே அக்கறையே இல்லை சொல் சொல்லு சொல்கிறது சரிதான்டா எனக்கு இன்னும் ஆசை தெரியுமாடா 
என்ன ஆசைடா நான் நல்லா படித்து முடிச்சுட்டு இந்த உலகத்தையே சுற்றி வரணுண்டா அப்புறம் அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட் ஆகணும்டா அதான்டா எனக்கு ஆசை ஆயினா ஆயிடுவடா எனவே இந்த ஏமஸ் அந்த ஜட்சன் கிட்ட சொல்கிறான் கடவுள்னு இருக்காரா ஆனால் நம்மளை குறிச்செல்லாம் அக்கறை இல்லைடா அவருக்குன்னு ஒரு தத்துவம் சொல்கிறான் அதையும் இந்த ஜட்சன் ஒரு கிறிஸ்தவ பிள்ளை ஏற்றுக்கிட்டு ஆண்டவரை விட்டுட்டு போயிடுறான் சில ஆண்டுகள் அவன் அப்படியே கடவுளை விட்டுட்டு போயிடுறான் ஒரு நாள் இன்னைக்கு சின்ன ரூம் தான் கிடச்சிருக்கு தூங்கிறதுக்கு நாளைக்கு காலையில் நாளை நாளை காலையில் போயிடலாம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் தூங்கிட்டு ஐயோ காப்பாற்றுங்கள யாரா என்ன காப்பாற்றுங்கள வலிக்குது யாரா காப்பாற்றுங்க சீக்கிரம் வந்து யாரா காப்பாற்றுங்கள எரியுது யாரா காப்பாற்றுங்க சீக்கிரம் வாங்க யாரோ கத்துறாங்க சீக்கிரம் வாங்க யாரோ வயசானவங்க போல வாங்க காப்பாத்துங்க சீக்கிரம் வந்து என்ன யாரா காப்பாத்துங்க ரொம்ப யாரோ வயசானவங்க சாக போறாங்க ரொம்ப வலிக்குது நேத்து நைட்டு ஏதோ ஒரு அலற சத்தம் கேட்டுச்சு யாரோ வயசானவங்க போலையோ அப்படிலாம் இல்லப்பா அவன் ஒரு வாலிப பையன் அவன் பேர் கூட ஏஎம்எஸ் தான் அவன் வந்து ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டியில படிச்சான் அவன் ஒரு டிசீஸ் நல்ல செத்து போயிட்டான் ஏ ஏமாசா என் ஃப்ரெண்டு தாங்கப்பா ஆகணும் ஏசப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்க ஏசப்பா நான் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டேன் ஏசப்பா என் வாழ்க்கையை நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஏசப்பா நீங்கள் என்னை மன்னிச்சிருங்க ஏசப்பா அதுக்கப்புறமா ஜட்சன் அடோனிராம் ஜட்சன் தன்னுடைய இறுதியத்தை அதே இடத்துல நாளைக்கு இல்லை அதே அந்த ஹோட்டல்லையே முட்டி போட்டு ஆண்டவரே போதும் இவ்வளோ நாள் நான் உம்மை விட்டுட்டு போனதுன்னு அங்கேயே கண்ணீரோடு தன்னுடைய இறுதியத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுத்துட்டு ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கும் தன்னை அர்ப்பணித்து பர்மாவுக்கு போய் ஆண்டவருக்கு ஒரு மிஷினரியாக உழைத்தார் அன்பானவர்களே ஒருவேளை இன்றைக்கி நீங்கள் பல விதமான தத்துவங்கள் பின்னால் உங்கள் இறுதியும் உங்களுடைய மனசு ஓடிட்ருக்கா இன்னைக்கு ரச்சனிய நாள் ஆண்டவரை தேடி வாங்க அவர் மன்னிப்பார் நித்தியம் வரைக்கும் உங்களை நடத்தி உங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தின அவர் உங்களை மீட்டுக் கொள்வார் ஜவம் பண்ணலாம் எல்லாரும் முட்டி போடுங்க ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுவோம் கண்ணை மூடுங்க ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுவோம் ஆண்டவரே எவ்வளோ நான் கூட இந்த ரட்சிப்பை கேட்டு கேட்டு என்னுடைய இறுதியமெல்லாம் கடினமாக இருக்குது சாமி எவ்வளோ வருஷமாக நான் உம்மை விட்டுட்டு தூர போயிட்டேன் இந்த ரட்சிப்பு அவசரன்றது எனக்கு தெரியலையே இட்ஸ் அன் எமர்ஜென்சி அர்ஜென்சின்னு நான் உணரலையே சுவாமி எத்தனை பேர் என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த வழியில் நான் போகிறேனே ஆண்டோட்ட மன்னி பேளுங்க பிள்ளைங்களா வாலிபர்களே உங்களுடைய இறுதியம் எங்கே போயிட்டுருக்கு ஆண்டோர்கிட்ட இன்றைக்கி வாங்க இன்றைக்கே அர்ச்சனிய நாள் ஆண்டோர்கிட்ட சொல்லுவோம்மா வாய் திறந்து சொல்லுங்க மரணத்துலேருந்து நான் ஜீவனுக்குள்ளே வரணும் சுவாமி அந்த நரக அக்கினியில் நான் விழுந்துட வேண்டாம் நித்திய ஜீவனில் வரணும் நினைவே மக்கள் மாதிரி நானும் மனம் திரும்பணும் உங்கள் இருதயத்தில் என்னென்ன காரியங்கள் தடையாக இருக்குது ஹெஸ் பேய் த ப்ரைஸ் அண்ட் ஃபுல் கொஞ்சம் கூட நம்ம செய்கிறதுக்கே வைக்கலையே அப்படிய சிலுவை கிட்ட வருவோமா ஆண்டவரே அந்த மன்னிப்பை எனக்கு தாங்க சகை மாதிரி நானும் உம்முடைய மகனா மகளா மாறணும் சுவாமி திருடின பொருட்கள் ஏமாற்றின காரியங்கள் பொய்கள் அசுத்தம் பாவம் எத்தனையோ காரியங்கள் என் இருதயத்தில் இருக்கு சாமி அது இருந்தால் நீர் வர முடியாதே கேப்போம்மா மகா கிருபையுள்ள இயேசு சுவாமி எங்களுக்கு இல் இலவசமாக இந்த ரட்சிப்பை கொடுப்பதற்காக உங்களுடைய கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் சிந்தி நீரே தேவனே யூ பே த ப்ரைஸ் அண்ட் ஃபுல் முழுசும் நீர் செலுத்தி விட்டீர் அந்த மன்னிப்பை இன்றைக்கே வந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே மூ ஆறு நிமிஷத்துக்குள்ளே காப்பாற்றப்படலைன்னா மறித்து போவாங்கன்னு கேட்டோம் சுவாமி எங்கள் ரட்சிப்பை எத்தனையோ ஆண்டுகள் நாங்கள் தள்ளி போட்டுட்டு வரோமே எங்களை மன்னிங்க இன்றே ரட்சனிய நாள்னு இன்றைக்கே உமண்டையில் சிலுவேண்டையில் வந்து அந்த ரட்சிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு பலன் தாரும் இயேசுவின் மூலம் வேண்டுகிறேன் பிதாவே ஆமாம் ஓகே ஐ எம் இன் அண்ட் அவுட் அண்ட் அப் அண்ட் டவுன் அண்ட் ஐ எம் ஹாப்பி ஆல் தி டைம் அந்த கோரஸ் பாடலாம் எல்லாம் எழுந்துக்கிறீங்களா I'm in the 
and out and up and down and happy all the time. I'm in and out and up and down and happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed my heart from sin, I'm in and out and up and down and happy all the time. Nan ullam puram melam kilam magachi ayulen nan ullam puram melam kilam magachi ayulen ensu ennu lel vandhar en pavam pokina nan ullam puram melam kilam magachi ayulen okay etna perku inda paathu theriyum konja perku dana okay it's very simple song seriya romba chinna song da போது <laughs> பாடும் போது गर्ल्स எழுந்து நின்னு பாடணும் பாய்ஸ் பிரே சீ தி லார்ட் பாடும் போது எழுந்து நின்னு பாடணும் ஓகே we will start hallelujah 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 praise ye the lord girls still louder hallelujah 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 praise ye the lord stay praise ye the lord சத்தமே the lord hallelujah praise ye the lord hallelujah praise ye the lord hallelujah praise ye the lord podu ipdi katta kuda no 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 shouting podu nalla paadni nalla seidinge konja perla thappu panninge neengale sirichinga illa நாங்கள் கூட பார்த்து சிரித்தோம் சரி இப்போ வந்து நமக்கு கேலபாங்கிள் என்ஜினியர் கேலபாங்கிள் வந்து நமக்கு ஒரு கற்பனை சொல்லி கொடுக்க போகிறாங்க இந்த ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு அவங்க தான் எவ்வளோ இந்த என்ஜினியரிங்ஸ் எல்லாம் அவர் ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ஞானத்தை வைத்து ஆலயத்துக்கு செய்திருக்காங்க அவங்களும் வாலிப வயதில் கல்லூரியில் படித்த நாட்களில் ஆண்டவரை தெரிந்து கொண்டாங்க அந்த நாளிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆண்டவர் உண்மையாக இருக்கிறாங்க எவ்வளோ எதிர்ப்புகளின் மத்தியில் ஆண்டவர் சாட்சியாக ஜீவித்து வந்திருக்கிறாங்க குடும்பத்தோடு இப்போ ஆண்டவருக்கு சேவை செய்து வர்றாங்க கேலபங்க் இப்போ மத்தியானம் ரெண்டு இருபத்தஞ்சு என்ன சாப்பிட்டீங்க மத்தியானம் போதும் 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 எத்தனை டா சாப்பிட்டீங்க சரி யாருக்கும் தூக்கம் வருதா ஏ தூக்கம் வருதா உனக்கு யாருக்கு தூக்கம் வருது கை தூக்கம் பார்க்கலாம் ஓ சரி போதும் போதும் நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டே தூக்கம் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க அதுதான் புரிய மாட்டேங்குது சரி இப்போ நல்லா நீங்கள் எழும்பி உட்காந்து எழும்பி உட்காந்து பாட்டு பாடினீங்க ஆனாலும் கொஞ்சம் பேருக்கு கொஞ்சம் ட்ரௌசியாக இருக்குது எல்லாருமே எழும்பலை 
எனவே இப்போ நம்ம எல்லாரும் எழும்பி நின்று பக்கத்தில் இருக்கவங்க கிட்ட ப்ரைஸ் த லார்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படும் எல்லாரும் பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாரும் எழும்பி நின்று பக்கத்தில் இருக்கவங்க கிட்ட ப்ரைஸ் த லார்ட் என்று அர்த்தத்தை உணர்ந்து சொல்ல வேண்டும் ஐ சரி போதும் 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 உட்காருங்க உட்காரு உட்காரு சரி இனி யாரும் பேசக்கூடாது சத்தம் போடக்கூடாது சத்தம் போட முட்டிக்கால் போட சொல்வேன் யாரும் சத்தம் போட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து முட்டிக்கால் போட சொல்வேன் இனிமேல் யாரும் சத்தம் போடக்கூடாது எல்லாம் இங்கே கவனிக்கணும் யாராவது அங்கே இங்கே பேசினீங்கன்னா பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் சரி எத்தனை பேருக்கு பத்து கற்பனைகள் மனப்பாடமாக தெரியும் சொல்ல சொல்வேன் தெரியுமா நல்லா தூக்குங்க நல்லா கை தூக்குங்க சரி பத்து கற்பனைகள் நான் வந்து சண்டே கிளாஸ்லாம் எனக்கு தெரியாது எப்படி இருக்குன்ட்டு நான் கல்லூரியில் படிக்கும்போது தான் நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அப்போ தான் உண்மையிலே பைபிளை நான் பார்த்தேன் நீங்கள்லாம் இந்த சின்ன வயசுலேருந்தே ஏய் யாரும் சிரிக்கக்கூடாது இங்கே என்னை பார்க்கணும் சின்ன வயசுலேருந்தே உங்களுக்கு பைபிள் கையில் இருக்குது ஆனால் பத்து கற்பனைகள் தெரியலை மனப்படமாக தெரியல ரொம்ப துக்கமான விஷயம் நாளைக்கு இங்கே வரும்போது நாளைக்கு மீட்டிங்க்கு வரும்பொழுது பத்து கற்பனை எல்லாரும் பைகாட் பண்ணிட்டு வரணும் எப்படி பத்து கற்பனையை எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வரணும் இன்றைக்கி நைட்டு உட்காந்து எல்லாரும் உட்காந்து படியுங்க அதை எல்லாத்தையும் நம்ம மனசில் ஏற்றி கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே கிடைக்காத ஸ்லாக்கியம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது சின்னவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே தேவனுடைய வார்த்தையை தேவனுடைய கற்பனைகளை விவரித்து சொல்லும்படியாக ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைத்திருக்கிறது அதை இந்த நாட்களில் நீங்கள் நன்றாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் கற்பனைகள் எங்கே நம்மை நடத்துகிறது கற்பனைகள் நம்மை யார் இடத்துல நடத்துகிறது சிலுவை இடத்துல நடத்துகிறது ஆ சரி சரி போதும் போதும் கற்பனை இட்ஸ் அ ஸ்கூல் மாஸ்டர் நம்மளை வந்து சிலுவை இடத்துல நடத்துகிறது அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கவனிங்க பத்து கற்பனைகள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அதை உணர்ந்து அதை அதை நன்றாக விளங்கி கொண்டு அந்த கற்பனை என்ன சொல்லுது என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க என்று அறிந்து அதன்படி செய்ய வேண்டும் அந்த கற்பனைகளை நாம் எந்த வழியில் நாம் அதை உடைத்து போடுவோமோ கீழ்படியாமல் போனோமோ எல்லாவற்றையும் உணர்ந்து நாம் மனம் திரும்பி என்ன செய்யணும் மனம் திரும்பி என்ன செய்யணும் மனம் திரும்பி பாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் எத்தனை பேர் இதுக்கு முன்னாடி பாவத்தை அறிக்கை செய்திருக்கீங்க வாழ்க்கையில் கை தூக்குங்க இதுக்கு முன்னாடி பாவத்தை ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தாலும் சரி பரவாயில்லை எத்தனை பேர் பாவத்தை அறிக்கை செய்திருக்கிறீங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறீங்க மிச்சவங்க யாரும் பாவத்தை அறிக்கை செய்ய இன்னும் ஆரம்பிக்கலை இது ரொம்ப துக்கமான விஷயம் எல்லோரும் கவனிங்க யாரெல்லாம் கை தூக்கலையே யாரெல்லாம் பாவத்தை இன்னும் அறிக்கை செய்யாமல் இருக்கிறீங்களோ இன்றைக்கே பாவத்தை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் நாளைக்கு ஆண்டி கேட்பாங்க சாயந்தரம் போல் யாரெல்லாம் பாவத்தை அறிக்கை செய்தீங்களோ செய்து செய்யாமல் இருக்கிறீங்கன்னா ஒருத்தர் இருக்கூட எல்லாருமே அறிக்கை செய்திருக்க வேண்டும் இந்த மூணு நாள் நமக்கு எதுக்கு வச்சுருக்குறாங்க எதுக்கு வச்சுருக்குறாங்க நீ பேசாத அமைதியார் நாம் ஆண்டவரை தேட வேண்டும் கர்த்தரை தேட வேண்டும் ரட்சிப்பை தேட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதை ஜாக்கிரதையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் சரி நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது இரண்டாம் கற்பனை இரண்டாம் கற்பனை என்ன ஒருத்தர் எழுந்தினு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆ சொல் ஆ இன்னும் சொல்லடா கம்ப்ளீட் பண்ணு இங்கே யாராக சொல்லுங்கள் பொறு பொறு இங்கே யாராக சொல்லுங்கள் இல்லை அது மூணாவது உனக்கு யாதொரு விக்கிரகத்தையும் சொரூபத்தையும் நீ உனக்கு உண்டு பண்ணக்கூடாது 
மேலே வானத்தில் கீழே பூமியில் தண்ணீரின் கீழே இருக்கிற எந்த ஒரு சுரூபத்தையும் எந்த ஒரு மாதிரியான விக்கிரகத்தையும் நீ உனக்கு உண்டு பண்ணவும் கூடாது அதை நமஸ்கரிக்கவும் கூடாது அந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் யாத்ராகமம் இருபதாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பங்க பார்க்கலாம் மேலை வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஒப்பான ஒரு சுரூபத்தையும் யாதொரு விக்கிரகத்தையும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் நீ அவர்களை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம் உன் தேவனாகி கர்த்தர் நான் எரிச்சலுள்ள தேவனாக இருக்கிறேன் நம்ம இருக்கிற தேசம் எப்படிப்பட்ட தேசம் விக்கிரகங்கள் நிறைந்த ஒரு தேசம் எல்லாரும் கவனிங்க எதை சாப்பிட்டுட்டு டயர்டு இருப்பீங்கன்னு பார்த்தா நல்லா பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் கவனிங்க நம்ம இருக்கிற தேசம் வந்து நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் பெரும்பாலானோர் விக்கிரகத்தை வணங்குகிற மக்கள் நான் சொல்கிறது புரியுதா தெளிவாக இருக்குதா நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் அதிகமான மக்கள் விக்கிரகத்தை வணங்குகிற மக்கள் எனவே நாம் இப்போது இந்த விக்கிரகாரதனைனா என்ன இது எப்படியெல்லாம் மக்கள் செய்கிறாங்க அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏனென்றால் நாம் அதை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டால்தான் நாம் அதை செய்யாமல் இருக்க முடியும் எனவே இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் உபாகமம் பதினெட்டு பத்து பன்னெண்டு வாசிங்க பார்க்கலாம் யாராவது உபாகம் பதினெட்டு பத்து பத்து பன்னிரெண்டு பதினொன்று தன் மகனை ஆவது வாசிங்க தன் மகனையாவது தன் மகளையாவது தீ கடக்க பண்ணுகிறவனும் குறி சொல்லுகிறவனும் நாள் பார்க்கிறவனும் அஞ்சனம் பார்க்கிறவனும் சூன்யக்காரனும் மந்திரவாதியும் சன்னதக்காரனும் மாய வித்தைக்காரனும் செத்தவர்களிடத்தில் குறி கேட்கிறவனும் உங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டாம் போதும் நான் சொன்ன உங்களுக்கு விக்கிரகத்தை வணங்கக்கூடாது என்று வேதத்தில் போடப்பட்டிருக்கிறது அதனால் உங்களை யாராவது ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் பெற்றோர்கள் விக்கிரகத்தை வணங்கி கொண்டு இருக்கலாம் இப்பொழுது கூட வணங்கி கொண்டு இருக்கலாம் அல்லது அல்லது உங்களில் சிலர் கூட விக்கிரகத்தை நீங்கள் வணங்கி இருக்கலாம் வணங்கி கொண்டும் இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறது விக்கிரகத்தை வணங்கக்கூடாது சரி அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் யார் தேவன் யார் தேவன் தேசப்பா சரி எல்லாத்துக்கும் அது நல்ல மைண்டில் இருக்குதா யார் தேவன் சத்தமாக சொல்லுங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுங்கள் அவர் தான் தேவன் சரி போதும் வேறு தேவர்கள் இந்த உலகத்தில் கிடையாது மனுஷன் கையினால் உண்டு பண்ணுகிற ஒரு பொம்மையோ ஒரு கல்லோ ஒரு கட்டையோ அது கடவுள் கிடையாது இதில் யார் யாருக்கா சந்தேகம் இருக்குதா இந்த உலகத்தில் மக்கள் எதை தொழுது கொள்கிறார்கள் என்றால் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க நீங்கள் அறியாததை தொழுது கொள்ளுகிறீர்கள் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறதை தொழுந்து கொ தொழுது கொள்ளுகிறோம் ஏனென்றால் ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது இது யார் சொன்ன வார்த்தை ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தை என்ன சொன்னார் நீங்கள் அறியாததை தொழுது கொள்ளுகிறீர்கள் நாங்கள் அறிந்ததை தொழுது கொள்ளுகிறோம் இந்த உலகத்தின் மக்கள் அறியாததை அவங்களுக்கு தெரியாததை தொழுது கொள்ளுகிறார்கள் என்ன இங்கே பாரு யாரும் நகரக்கூடாது ஸ்ட்ரைட் ஆகார் ஸ்ட்ரைட் ஆகார் அவர்கள் தெரியாததை தொழுது கொள்ளுகிறார்கள் நாம் தேவனை அறிந்த நாம் தெரிந்திருக்கிற தேவனை நாம் தேவனை அறிந்திருக்கிறோம் அவரை தொழுது கொள்கிறோம் எனவே இந்த உலகத்தின் மக்கள் தெரியாததுனால விக்கிரகத்தை வணங்குறாங்க அது கல் தான் அல்லது கட்ட தான் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியவில்லை ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் ஒரு அதிபதி இருக்கிறான் அவன் தான் பிசாசு அவன் என்ன செஞ்சுருக்கிறான் மக்களுடைய மனதை குருடாக்கி இருக்கிறான் அதனால் அவங்களுக்கு அந்த மனக்கண் பார்க்க தெரியாது இப்போ எனக்கு கண் தெரியாட்டி 
இந்த மைக்கு எனக்கு என்னன்னு தெரியுமா தெரியாது அதே மாதிரி மனது குருடாயிருச்சுன்னா எது சரி எது தப்புன்னு தெரியாது அதனால் அந்த சாத்தா அவங்க மனசை குருடாக்கிடுறதுனால அவங்களால் நம்ம ஒரு கல்லைத்தான் வணங்குகிறோம் அப்படின்ட்டு தெரியாமல் போயிட்டாங்க நான் ஒரு இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தேன் எனக்கு என்ன நான் அறிய நடந்த ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் பின்னாடி ஒரு திடீர்னு ஒரு வேப்ப மரம் வளர்ந்து வந்துச்சு அது நல்லா ஒரு நேர்த்தியாக பச்சை பச்சையாக வளர்ந்து வந்துக்கிட்டே வந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட் வந்த உடனே எங்கள் அம்மா என்ன செஞ்சாங்க கொஞ்சம் பூ மாலை இருக்குல்ல அதை கொண்டு அதில் போட்டாங்க அதை போட்ட உடனே நாங்கள் எல்லோரும் அதை போய் வணங்க ஆரம்பித்தோம் எதை வணங்கணும் எதை வணங்கணும் ஆ வேப்ப மரத்தை வணங்கணும் வேப்ப மரம் கடவுளா இல்லை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்த உடனே மரம் பெருசாகிடுச்சு அந்த பூ மாலை போடுறதுக்கு இடம் இல்லை ஏன்னா ஸ்டெம் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்கள் வீடு பெரிய காம்பவுண்டாக இருக்கும் இப்படி வீடு இருக்கும் அது அவ்வளோ தூரத்துக்கு காம்பவுண்ட் இருக்கும் ஊர்லலாம் காம்பவுண்டுக்கு பின்னாடி அந்த காலத்தில் குப்பை குழி இருக்கும் ஒரு பெரிய குழி தோண்டி அதில் தான் கொண்டு குப்பை போடுவாங்க அங்கே போய் ஒரு கல் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க நல்லா தேடி பார்த்து ஒரு ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கல் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை கழுவி அந்த மரத்துக்கு கீழே வச்சாங்க வச்சுட்டு அதை சுற்றிலும் கீத்து இருக்குல்ல தென்னங்கீத்து அதை வச்சு ஒரு என்க்ளோஷர் பண்ணாங்க இப்போ இப்போ அது வந்து எங்கள் குடும்பத்துக்கு கடவுளாக மாறிடுச்சு என்னது கல் எங்கேருந்து எடுத்தது குப்பையிலேருந்து எடுத்தது குப்பையிலிருந்து எடுத்தது தான் கடவுளாக மாறிடுச்சு அது கடவுளாக இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாது சரி இப்போ இந்த கல்லோ கட்டையோ அதுக்கு உயிர் இருக்குதா இல்லை அது செத்து போனது உயிர் இல்லாத எதுவுமே என்னது செத்து போனது அப்போ செத்து போன ஒரு கடவுளை வணங்குறவங்க எப்படி இருப்பாங்க செத்து போனவங்களாகத்தான் இருப்பாங்க இல்லை அல்லது இதை மாற்றி சொல்லலாம் செத்து போனவங்க உயிர் இல்லாதவங்க செத்த கடவுளை வச்சுருப்பாங்க கரெக்டாக நம்ம நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோமா உயிரோடு இருக்கோமா இது சந்தேகமா உங்களுக்கு எஸ் சொல்ல மாட்டேன்றீங்களா உயிரோடு இருக்கிறோம் ஆனால் உங்களில் பாதி பேருக்கு மேலே உயிரோடே செத்துருக்கீங்க எப்படி உயிரோடே செத்து போய் இருக்கிறீங்க என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நீங்கள் இன்னும் ஆவியில் மறுபடியும் பிறக்கலை இன்னும் நீங்கள் ரட்சிப்பை அடையலை இன்னும் நீங்கள் சிலுவையை பார்க்கலை உங்கள் பாவம் மன்னிக்கப்படவில்லை அதனால் நீங்கள் உயிரோடே செத்து போய் இருக்கிறீங்க பாதி பேருக்கு மேலே உங்களுக்கு யார் கடவுள் செத்து போனவங்களுக்கு யார் செத்தது தான் கடவுள் நீங்கள் இன்னும் இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்குற ரட்சிப்பை பெற்றிருக்காவிட்டால் அந்த நிச்சயத்தை பெற்றிருக்காவிட்டால் நீங்கள் இன்னும் ஆவியிலே செத்து தான் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு இயேசப்பா கடவுள் க தேவன் கிடையாது இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு உங்களை நோக்கி வருகிறார் எப்படியாவது இவங்க இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை நோக்கி வருகிறார் ஆனால் இன்னும் அவர் உங்களுடைய தேவனாக மாறவில்லை இப்போ எத்தனை பேருக்கு இயேசு கிறிஸ்து தான் கடவுள் கை தூக்கும் பார்க்கலாம் பெரியவங்களுக்கு தான் இயேசு கிறிஸ்து தான் தேவன் எத்தனை பேருக்கு சரி எல்லாத்துக்கும் இயேசு கிறிஸ்து தேவன் தான் தேவர் தான் இந்த உலகத்தில் பிறந்த எல்லா மனுஷனுக்கும் அவர் தான் தேவன் அவர் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்கி இருக்கிறார் எல்லாமே அவருடைய அவருடைய கையின் சரி போதும் கீழே போடு கையின் கிரியைகள் ஆனால் எத்தனை பேருக்கு உண்மையிலே இயேசு கிறிஸ்து சொந்த தேவனாக இருக்கிறார் எனவே நாம் ஜீவன் உள்ளவர்களாக இருந்தால் நமக்கு ஜீவன் உள்ள தேவன் நமக்கு தேவனாக இருப்பார் கை கிளப்படு சரி இப்போது விக்கிரகாராதனை பற்றி பார்த்தோம் எப்படி மக்கள் அவங்க இஷ்டப்படி சில காரியத்தை ஒரு களிமண்ணையோ கட்டையோ செய்து வணங்குறாங்க என்று அதனோட சம்பந்தப்பட்ட சில காரியங்களை தான் நாம் இப்போ வாசித்தோம் ஒருவேளை அநேகர் இந்த கூட்டத்தில் 
கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்திருப்பீங்க உங்கள் அப்பா அம்மா ரட்சிக்கப்பட்டவங்களாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது பேர் கிறிஸ்தவங்களாக இருக்கலாம் கிறிஸ்தவ கூட்டு குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அநேகர் இந்த விக்கிரகாராதனை சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள் அது என்னென்ன நாம் இப்போ வாசிட்டோம் அதில் நாம் ஒன்று ரெண்டு நான் சொல்கிறேன் பார்க்கலாம் குறி சொல்கிறவனும் நாள் பார்க்கிறவனும் குறி சொல்லுதான் குறி சொல்லுதுன்னா என்ன சொல்லுங்க பரலா குறி சொல்கிறதுன்னா ஆ ஜோஷியம் பார்க்குறது எத்தனை பேர் ஜோஷியம் பார்த்துருக்கீங்க கை தூங்க ஏய் எத்தனை பேர் ஜோஷியம் பார்த்துருக்குறீங்க சரி யாரும் இல்லை ஆண்டு சுதந்திரம் எத்தனை பேர் வீட்டில் ஜோஷியம் பார்த்துருக்குறாங்க நீங்கள் பார்க்கல உங்கள் அப்பா அம்மா பார்த்துருக்குறாங்க சரி எத்தனை பேர் ஜோஷியத்தை நம்புனீங்க கேட்கப்படு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட மக்களோடு கூட நாம் சம்பந்தம் வைக்கக்கூடாது நீங்கள் ஜோஷியம் பார்க்காம இருக்கலாம் குறி கேட்காம இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட காரியத்தோடு நாம் மக்களோடு கூட நாம் சம்பந்தம் வைக்கக்கூடாது அப்படி யாராவது அதை பற்றி பேசினாலும் அதில் நீங்கள் பங்கு பெறக்கூடாது இன்றைக்கி அநேகர் இந்த விக்கிரகாரதனை காரியங்களை பண்ணுறதில்ல ஆனால் அதை பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அவங்களோட சேர்ந்து ரொம்ப அந்யோன்யமாக பழகிக்கிறாங்க ஒரு விக்கிரகாராதனை மக் மனுஷனோட கூட உன்னுடைய ஐக்கியம் இருக்க முடியாது அவர்களுடைய கிரியைகளை நீ அனுமதிக்க உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அதை நீ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அது சரிதான் சரிதான் என்று சொல்கிறதை விட அது அவர்கள் வழி நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் வழி அவங்க செஞ்சுட்டு போகட்டும் அப்படின்னு மனசில் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த காரியத்தை செஞ்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த விக்கிரகாராதனை சம்பந்தப்பட்ட காரியம் எங்கே நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி அதை குறித்த ஒரு வெறுப்பு உங்கள் மனதில் வர வேண்டும் இன்னும் இன்றைக்கு இன்றைக்கு கல்லூரிகளில் கூட அல்லது நான் படிக்கும்போது கூட செத்து போன ஆவிகளோட கூட பேசுவாங்க அது ஏதோ ஒரு காயினை வச்சு நான் கூட அதில் பங்கு பெற்றிருக்கிறேன் அப்புறம் நான் மணந்துருமுன்னு ஒரு காயினை வச்சு அதையே பார்த்து அது அப்படியே நகரும் நிலமோ செய்யும் அந்த ஆவி வரும் இந்த ஆவி வரும் எல்லாம் பேசுவாங்க இதெல்லாம் இந்த சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட காரியம் சம்பந்தப்பட்ட மக்களோடு நீங்கள் கலந்திருந்தால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது மந்திரவாதி சன்னத்தக்காரன் மாய வித்தைக்காரன் குறி கேட்கிறவன் இதெல்லாம் இது விக்கிரகாராதனை சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒருபொழுதும் வரவே கூடாது அடுத்தது இன்னொரு காரியம் விக்கிரகங்களின் பேரை சொல்ல கூடாது இது வந்து அநேகர் இந்த விக்கிரகாராதனை மக்களோடு கூட ஐக்கியமாக இருக்கும் பொழுது அவங்களை அறியாமலே அந்த ஆதி உள்ள வருது அவங்க அந்த விக்கிரகத்தின் பேரை சொல்கிறாங்க இவங்களும் ஆமான்னு சொல்கிறாங்க இவங்களும் அதில் பங்கு பெறாங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் விக்கிரகத்துக்கு படைக்கப்பட்ட எந்த ஒரு பொருளையும் சாப்பிட கூடாது வந்துருச்சு அப்படி யாராவது வாங்கி சாப்பிட்ருக்கீங்களா விக்கிரகத்துக்கு கொடுத்த படைக்கப்பட்ட பொருளை யாராவது சாப்பிட்ருக்கீங்களா சாப்பிட கூடாது அப்படி யாராவது வந்து கொடுத்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா சில பேர் ரொம்ப வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க இது ஒன்றும் இல்லை இது ஒன்றும் இல்லை இது லட்டு தானே இது ஏதோ ஒரு வாழைப்பழம் தானே இது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் சாப்பிடுங்க நாங்கள்லாம் சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா என்று வந்து உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்பொழுது நீங்கள் அதில் பங்கு பெற கூடாது இது மட்டுமல்ல நீங்கள் படிக்கிற இடத்துல கூட அல்லது பெரியவங்களாக இருந்தால் வேலை செய்கிற இடத்துலையும் கூட நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் வரும் விக்கிரகங்களே விக்கிரகங்களுக்கு ஒரு பண்டிகை கொண்டாடா கொண்டாடுறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து காசு கலெக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் கொடுக்க சொல்லுவாங்க அந்த சமயத்தில் நான் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் வேணும் உங்களுக்கு அந் ஆ ஆண்டவருடைய அந்த கன்விக்ஷன் வேணும் இதில் என்ன இருக்குது கொடுக்காட்டி மேலே இருக்கிற ஆஃபீஸர் ஏதாவது பண்ணி போட்டுருவார் அதனால் நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவங்க 
ஃபெலோஷிப்பில் ரட்சிக்கப்பட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க நான் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது எனக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய சோதனை இதில் தான் வரும் நான் இருந்தது டிசைன்ஸ் செக்ஷனில் இருந்தேன் அங்கே வந்து எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் வரும் டெம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸும் வரும் அதுக்கு வந்து எஸ்டிமேட் போட சொல்லுவாங்க டிசைன் பண்ண சொல்லுவாங்க எனக்கு மேலே இருக்கிற ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் பிள்ளை பிள்ளைமார் அதுக்கு மேலே இருந்த இ வந்து அவர் ஒரு பக்கா ஹிந்து இவங்க வந்து இதை என்கிட்ட கொண்டாந்து முதல்ல கொடுத்த பொழுது எனக்கு இவங்களை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில ஆனாலும் நான் என்ன சொன்னேன் இல்லை சார் முடியாதுன்னு சொன்னேன் அந்த சமயத்தில் என்னால் நிறைய காரியம் ஆக வேண்டி இருந்தது அதனால் சரின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் கொஞ்சம் நாள் போக போக கட்டா நீ பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொன்னாங்க நான் முடியாதுன்னு சொன்னேன் ஒரு பெரிய சண்டையாக வந்துச்சு கடைசியில் அந்த எனக்கு மேலே இருந்த இஇ இங்கே நடக்கிறத பார்த்துட்டு என்னை கூப்பிடவே இல்லை இவங்கிட்ட அவள் கேட்டால் நம்மகிட்ட முடியாது சொல்லுவான் அப்படின்ட்டு சரி இது முடிஞ்சு போச்சுது அதுக்கப்புறம் ஒரு டி வந்தார் எனக்கு அவர் வந்து விக்டர் தேவதாஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காத அந்த பேரை சொல்கிறேன் அவர் கிறிஸ்டியன் நம்ம சென்ட் ஜார்ஜஸில் ரிட்ரீட்டுக்கு சாயந்தரம் அவர் வந்திருக்கிறாரு எப்போல்லாம் இருக்குமோ வருவார் அவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த வருஷம் எந்த மிஷினரி வந்தார் அவர் பேர் எல்லாத்தையும் சொல்வார் அவ்வளோ ஒரு பக்கா கிறிஸ்தவர் அப்போ தான் ஒரு டெம்பிள் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருந்தது இவர் ஆஸ் எ டிஇ இவர் போவார் உள்ளே போவார் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் எல்லாம் பண்ணுவார் அவருக்கு கொஞ்சம் கூட ஒரு மனசாட்சியே இல்லை ஆனால் பைபிள் நாலேஜ் நிறையா இருந்தது அவருக்கு எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு நல்லா நல்லதாக இருந்தால் ஒரு சமயத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு என்ன பிரச்சனைனா என்கிட்ட கேட்டார் கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக தான் நினைக்கிறேன் இதை சொல்லி முடிக்கிறேன் என்கிட்ட கேட்டார் எதுக்கு ப்ர ப்ரஜோ பற்றி அடிக்கடி கமெண்ட் அடிப்பார் எதுக்கு ப்ரஜோ வெளிநாடெலாம் போய் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு அவர் தமிழ்நாட்டு இந்தியாவிலே கூட பிரசங்கம் பண்ண இடம் இருக்குது அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் அவருடைய அழைப்பு அப்படியே ஐ ஹவ் கால்ட் யூ ஆஸ் ஏ ப்ராஃபிட் அண்ட் டு நேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு தேவனுடைய அழைப்பு அதனால் அவர் போகிறார் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவருக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில அன்னைக்கு அவருக்கு என் மேலே அவருக்கு ஒரு கோபம் வந்துருச்சு அதனால் வந்து அடுத்த நாள் என்னை கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு ஒரு டெம்பிள் எஸ்டிமேட் இந்த எஸ்டிமேட்டை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் சார் இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன்னு தெரியுமே எனக்கு முன்னாடி இருந்த ஆஃபீஸர்கிட்டே நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி சண்டை போட்டிருக்கிறேன் அவங்களே விட்டுட்டாங்க போய் தொலைன்ட்டு அது உங்களுக்கும் தெரியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஆனால் நீங்கள் என்னை இப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்களே அப்படின்ட்டு கேட்டேன் இல்லை 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 எனக்கு தெரியாதா கவர்மெண்ட் வேலைக்கு வந்தால் எல்லாம் செய்யணும்னு தெரியாதா எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் கவர்மெண்ட் உனக்கு கொடுக்கணும் ஆ நீ செய்ய மாட்டியா அப்படின்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப பண்ணிகிட்டே இருந்தார் நானும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ரொம்ப தாழ்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஐயா எப்படியாவது விட்டுருங்க என் கூட ஏழு பேர் இருக்கிறாங்க ஏழு பேரில் யார்ட்டையாவது கொடுங்க எனக்கு வேறு ப்ராஜெக்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்தேன் அவர் விட மாதிரி தெரில ஒரு ஸ்டேஜில் இப்படி இப்படி உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்படி நிமிந்து பார்த்துட்டு முடியாது சார் அப்படின்னார் என்ன சொன்னீங்க முடியாதுன்னா முடியாது தான் என்னை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க சிஇிட்ட போங்க எங்கே வேணாலும் போங்க முடியாதுன்னா முடியாது தான் மனுஷன் நடிங்கிட்டார் எலும்பி நின்று உடம்பெல்லாம் உதறுது அவருக்கு எலும்பி நின்று நீங்கள் போங்க 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 அப்படின்ட்டார் அதுக்கப்புறம் என்னை கூப்பிட மாட்டார் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடமாக போச்சுது என்னை கேட்குறதுக்கு ஆளே இல்லை நான் நான் வேலை ஒழுங்கு அதை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் என்னை வந்து நோன்றதுக்கு ஆளே கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்க தெரியுமா ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அந்த கம்பெனியில் ஏதோ ரெடி பண்ணுறதுக்காக வீட்டில் ஒரு பிளாங்க் நோட்டில் விக்கிரக படத்தெல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஒரு 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 ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷன் தான் கேட்டால் இது கம்பெனியில் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்குது அப்படின்ட்டு இப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க தயவு செய்து விக்கிரக சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு காரியத்தையும் உங்கள் உயிரே போனாலும் சரி எப்படி உங்கள் படிப்பு போனாலும் சரி உங்கள் வேலை போனாலும் சரி உங்கள் உயிரே போனாலும் சரி என்ன போனாலும் சரி அதில் நோன்னா நோ தான் அதில் யாருக்கிட்டையும் போய் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷனே கொடுக்காதீங்க அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா பிசாசவங்களை அமைக்கிடுவான் நான் ஊரில் ரட்சிக்கப்பட்ட சமயத்தில் பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் நான் விக்கிரகத்தை வணங்கலைன்ன உடனே எங்கள் அப்பா நீ வந்து அடிக்க வந்தாங்க அம்மா என் அம்மா இல்லை த மகன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க யாரும் பேச மாட்டாங்க சொந்தக்காரங்கள்லாம் ஊரெல்லாம் எதிர்ப்பு 
ஒரு நாள் திடீர்னு வந்து என்னுடைய கசின் வந்து நீ வா நம்ம வீட்டுக்கு லஞ்சுக்கு வான்னு கேட்ட கூப்பிட்டாரு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் ஏன்னா நம்மளை எல்லோரும் ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க இவர் மட்டும் வீட்டுக்கு விருந்து கூப்பிட்றாரு அப்படின்ட்டு போனேன் போய் சாப்பிட்டு முடிஞ்ச உடனே ஒரு நாலு பேர் சுற்றி உட்காந்தாங்க சுற்றி உட்காந்துட்டு இங்கே பாரு நீ பாட்டுக்கு போயிட்ட கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவனை மாறிட்டு போயிட்ட இங்கே எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்பா அம்மா சொந்தக்காரங்கள்லாம் உன் மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கையெல்லாம் போயிடுச்சு ஒன்றை தான் நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அவங்களால் ஊரில் தலை காட்ட முடியல எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்குது நீ ஏன் எப்படி பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாமியெல்லாம் வந்து ஆடுனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போட்டார் சாமின்னா என்னது பிசாசு அவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது நல்லது தெரியாமல் இருக்குது நல்லது அந்த விந்து கோயிலில் அந்த பிசாசு வந்து அடாம்புன்னு ஆடுவாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் என் கையில் ஒரு நல்ல கட்டையை கொங்க உங்கள் சாமி ஆடட்டும் நாலு சாத்து சாத்துறேன் அந்த சாமி யாருக்கு ஆடுதுன்னு பார்க்கலான்னு சொன்னேன் அதோட விட்டாங்க இந்த பயலை திருத்தவே முடியாது நீ போடு வீட்டுக்குன்ட்டு விக்கிரகாராதனை சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு காரியத்திலும் நாம் தலையிடக்கூடாது இந்த சோதனை எல்லாத்துக்கும் வரும் நம்ம இருக்கிறது தேசம் விக்கிரகங்கள் நிறைந்த தேசம் நம்ம வேலை செய்கிற இடம் அப்படிப்பட்ட இடம் நம்முடைய சொந்தக்காரங்க அப்படிப்பட்டவங்க நிறைய இடத்துல எனவே இந்த மாதிரி அழுத்தங்கள் நிறைய பேருக்கு வரத்தான் செய்யும் அதில் நிலைத்து நிற்கிறவன் தான் ஆண்டு இடத்துல போக முடியும் இது பயங்கரமான ஒரு இருள் இந்த விக்கிரகத்தில் ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் சம்மந்தப்பட்டீங்கன்னா அந்த இருள் உங்களை விட்டு போகவே போகாது ரொம்ப கஷ்டம் எனவே ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சரி இப்போது நம்ம விக்கிரகம்னா கல் கட்டையை தான் பார்த்தோம் இன்னும் வேறு என்னென்ன விக்கிரகம் இருக்குது தெரியுமா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இன்னும் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறையா விதமான விக்கிரகம் இருக்கலாம் சில பேருக்கு ட்ரெஸ்ஸு ஒரு விக்கிரகமாக இருக்கும் நல்ல ட்ரெஸ் நல்ல டீசெண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணணும் ஆனால் அதே சமயத்தில் அதிலே உங்கள் ஆசை போயிடக்கூடாது நிறைய பேருக்கு தங்கத்து மேலே ஒரு தங்க ஒரு விக்கிரகமாக இருக்கலாம் சிலவருக்கு காசு ஒரு விக்கிரகமாக இருக்கலாம் அல்லது சில பேருக்கு நிறைய பேர் ஏன் தே ஆண்டவர் தேடுறதுல தெரியுமா எதனால் நீங்கள் ரட்சிப்பை தள்ளி போடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு விக்கிரகமாக இருக்கிறீங்க உங்களை நீங்களே வணங்கி கொண்டு இருக்கிறீங்க எனவே தயவு செய்து இந்த விக்கிரகாரத்தனை சம்பந்தப்பட்ட காரியத்தில் யாரும் தலையிடாதீங்க அப்படி தலையிட்டீங்கன்னா வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று எட்டில் இருக்குது அக்கினி கடலில் நீங்கள் பங்கடைவீர்கள் செபிக்கலாம் மண்புள்ள ஆண்டு வரே உடைய கிருபைகளுக்காக வருகிறோம் நீர்தாமே இறங்கும் இந்த சின்ன வயதில் அல்லது பெரியவங்களும் ஆண்டு வரே உம்முடைய கற்பனைகளை இந்த நாட்டில் தியானிக்கும் பொழுது நீர்தாமே எங்கும் முக்கியமாக இந்த விக்கிரகாரதனை சம்பந்தப்பட்ட காரியத்தில் ஒரு தெளிந்த பற்றி உள்ளர்களாக இருக்கட்டும் இயேசு நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஆமே அதுக்கப்புறம் நம்ம மத்தியில் லிடியா ஆண்டி வந்து வர்த்தை கொடுக்க போகிறாங்க லிடியா தாமோதரன் ஆண்டி ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்திலேருந்து வர்றாங்க அவங்க கல்லூரி படிக்கிறப்போ ஆண்டவர் ரெண்டு வந்தாங்க அந்த நாள்லேருந்து ஒரு டீச்சராக இங்கேயே பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போது குடும்பமாக ஆண்டவர் கூலியும் செய்துட்டுருக்காங்க ஒரே ஒரு கோரஸ் ரைட் அதுக்கப்புறம் ஆண்டி வந்து ஓகே எழுந்து நின்றுக்கிறீங்களா ஐயோ இவ்வளோ நேரம்மா இல்லை 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 உட்காருங்க காலில் யூனிஸ் அக்கா பண்ண மாதிரி தான் உட்காருங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லும் போது எழுந்துக்கணும் ஓகே சிதான் ஆல் ஆஃப் யூ உட்காருங்க 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 ஐயோ ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஆஹ் இப்போ தான் எழுந்துக்கிறாங்க ஒன்ஸ் அகேன் ஒன்ஸ் அகேன் சிதான் 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 ஒன்ஸ் அகேன் ஒன் டூ த்ரீ குட் குட் பெட்டர் ஓகே How high and long and deep and wide Abdeen the chorus part la How high and long and deep and wide How high and long and deep and wide How high and long and deep and wide Is the love of God How high and long and deep and wide How high and long and deep and wide How high and and wide is the love of god 
இந்த பாட்டு ரெண்டே ரெண்டு லைன் தான் ஓகே ஹவு ஹை அண்ட் லாங் அண்ட் டீப் அண்ட் வைட் இஸ் த லவ் ஆஃப் காட் அப்படின்னா என்ன தேவனுடைய அன்பு இட்ஸ் ஸோ ஹை அண்ட் ஸோ லாங் அண்ட் டீப் அண்ட் வைட் சரியா நல்ல வைடுக்கு கையை விரிக்கணும் ஹைக்கு கையை உயர்த்தணும் லோக்கு கை கீழே வரைக்கும் போகணும் சரியா ஹை அண்ட் லாங் அண்ட் டீப் அண்ட் வைட் இங்கே முடிச்சிடக்கூடாது ஓகே அண்ட் லவுடாக பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் அகேன் How high and long and deep and wide how high and long and deep and wide how high and long and deep and wide is the love of god how high and long and deep and wide how high and long and deep and wide how high and long and deep and wide is the love of god is the love of god kan okay, konga ipo varaikku naan cut panne adukadhe ipo kela bangal irandam cut panne pathi sonnaanga ipo nama paaka porudhu naangam cut panne நான்காம் கற்பனை என்னன்னு தெரியுமா இங்கே ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க அங்கே தமிழில் எழுதியிருக்கு ஆமாம் 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 போதும் 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 போகிறோம் நான் எல்லாம் யாரும் தூங்கலை நல்லா தான் முடிச்சிருக்கீங்க இது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ என்ன ஆக்சுவலாக ரிமம்பர் த சேபத் டு கீப் இட் ஹோலி ரிமம்பர் பிரியமானவர்களே நான் இந்த பத்து கற்பனைகளையும் நான் கொஞ்சம் அதை ஆராய்ந்து பார்த்தேன் சொல்ல போனால் யோசித்து பார்த்தேன் இதில் வந்து இருக்கிற எட்டு கற்பனைகளில் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது டோன்ட் டோன்ட் டோன்ட்டுன்னு இருக்கு டோன்ட் கில் டோன்ட் கமிட் அடல்ட்ரி அப்படின்னு செய்யாதிருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக ரெண்டு கமாண்ட்மெண்ட்டு ஐந்தாம் கற்பனையும் இந்த கற்பனையும் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது கணம் பண்ணுவாயாக நினைப்பாயாக நான் ரொம்ப யோசித்தேன் சமய நாங்கள் நினைக்க கூட மாட்டேங்கிறோமா ஓய்வு நாளை ஆஸ் பரிசுத்தமாக ஆசரிக்கிறதுக்கு நினைக்க கூட மாட்டேங்கிறோமா அதான் நினைப்பாயாக எதுவும் நம்ம செய்யணும்னா முதல்ல நினைக்கணும் அதை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறகு வி மேக் திங்ஸ் வி புட் திங்ஸ் இன்டு ஆக்ஷன் அதனால் நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னால் நினைக்கணுமே நினைக்க கூட மாட்டேங்கிறோமா ஏன்னா ஓய்வு நாளுங்கிறது இன்றைக்கி சனிக்கிழமை நாளைக்கு என்ன கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமைனாலே லீவ் ஹாலிடே ஓய்வு நாள்னோடனே ஓய்ந்துடணும் ஆ ஃபுல்லாக அப்படி தூங்கணும் எலும்பவே கூடாது இட்ஸ் அ டே ஆஃப் நோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒரு சிலர் அப்படி தான் ஆ காங்காலத்தில் பிள்ளைங்களை விட்டுருவாங்க அப்படியே தூங்குறதுக்கு சர்ச்சு கூட கூப்பிட்டு வர மாட்டாங்க அப்படியான பே பேரண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க நான் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இந்த ட்ரெயின் ட்ராவலில் வந்திருக்கிறேன் நான் ட்ரெயின் பஸ் இங்கே முருக தனுஷ்கோடியில் தான் வேலை பார்த்தேன் என்னோடு கூட வந்தவங்க எப்படின்னா அவங்க அன்மேரீடாக இருந்து அவங்க மேரீடாகி அவங்களுக்கு ப குழந்தைங்க பிறந்து குழந்தைங்களையுமே கூட கூட்டு வருவாங்க அங்கேயே ஜாட சலரம் பின்னுவாங்க ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் விட்டு அப்புறம் கூப்பிட்டு வந்து அப்படிலாம் எங்கே ட்ரெயின்லேயே அந்த ட்ரெயின் ஜேர்னிலாம் முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் சண்டேன்னு வரும்போது எழுப்புறதே கிடையாது பிள்ளைங்கள ஒரு சில நேரங்களில் உங்கள் பொண்ணு எங்கே இல்லாட்டும் உங்கள் பையன் எங்கே நீங்கள் மத்திர வந்திருக்கீங்களேனா தூங்கிட்டு இருக்கா அதனால் நான் கொண்டு வரலம்பாங்க இங்கே லேவியாராகம் என்ன சொல்லுதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் லேவியாராகம் கொஞ்சம் அதை பாருங்கள் இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ஆறு நாளும் வேலை செய்ய வேண்டும் ஏழாம் நாள் பரிசுத்த சபை கூடுதலான ஓய்வு நாள் அதில் ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் அது போதும் போதும் இதில் சபை கூடுதலான ஓய்வு நாள் சபை கூடுதல் உண்டு ஓய்வு நாள் ஒன்று எப்போதுமே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கணும் வி டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் ஃபார் தட் ஓன்லி அப்படி தான் நினச்சிக்கிறோம் லீவ் தானே கொஞ்சம் நேரம் பிள்ளைங்க தூங்கினா என்ன லீவ் தானே கொஞ்சம் லேட்டாக எழும்புனா என்ன பிரியமானவர்களே நான் ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கே ஸ்கூலுக்கு நான் வரும்போது நாலு மணிக்கு எழும்புறது உண்டு ஏன்னா ஏழு மணிக்கெலாம் நான் ட்ரெயினு பிடிக்கணும் எங் என்னோடய வர டீச்சர்ஸ் என்கிட்ட கேட்பாங்க சண்டே எங்கே போகிறீங்க சண்டே கூட ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுவீங்களா ஏன்னா அப் அண்ட் டவுன் ஜேர்னி எனக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்போ நான் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறது உண்டு 
உலகத்துக்காக நான் நாலு மணி நேரம் டெய்லி நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அவ்வளோ சீக்கிரம் எழும்புறேன் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போகிறதுக்கு நான் லேட்டாக போவேனா எப்போதும் எலும்புறதுக்கு முன்னமே எலும்பணும் எலும்பிடுவேன் பிரியமானவர்களே சபை கூடுதலான ஓய்வு நாள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வரணும் பிள்ளைங்களையும் கூப்பிட்டு வரணும் பிள்ளைங்களை கூப்பிடாமல் வீட்டில் விட்டுட்டு வரக்கூடாது தூங்குறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு சில என்னென்ன செய்வாங்க ஹஸ்பண்ட்ஸு ஒய்ஃப்ஸை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க நிறைய வீடுகளில் அது நடக்குது ஈவன் கிறிஸ்த கிறிஸ்தவ வீடுகளில் கூட எங்கள் டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க என் ஹஸ்பண்ட் வந்தாங்களா சர்ச்சிக்கு நான் வரல என்னை மொத்தம் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க மேபல் அப்படி செய்யாதீங்க அவங்களும் வரணும் கூப்பிட்டு போங்க ஸோ நம்ம எப்படிப்பட்ட என்ன செய்யணும் எப்படி ஆசிரிக்கணும் இந்த ஓய்வுனால எப்படி ஆசிரிக்க மாட்டேங்கிறோம் நம்ம செய்கிற தப்பு என்ன கிறிஸ்தவர்களாகவே இருப்போம் ஆனால் நம்ம அதை ஆசிரிக்கிறது கிடையாது யாரும் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு பே அது அதனால தூங்கிட்டே இருக்கணும்னு கிடையாது ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும்னு கிடையாது தாவிது ராஜா என்ன சொல்கிறார் கொஞ்சம் அந்த வார்த்தையை பார்க்கலாம் மன மகிழ்ச்சியாயிரு கருத்திடத்தில் மன மகிழ்ச்சியாயிருன்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தில் நாலாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் அவர் தான் சங்கீதம் பதினாறு பதினொன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க சங்கீதம் பதினாறு பதினொன்று ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு பரிபூர்ண சந்தோஷமும் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு அதை நம்ம கற்றுக்கிறோம் ஓய்வு நாளில் அவருடைய பரிசு அவருடைய சன்னித சன்னிதானத்தில் இருந்து அவர்கிட்ட கற்றுக்கொள்ற கொள்ளணும் தூங்குறது கிடையாது என்ன நம்ம நம்ம த தப்பு எங்கே பண்ணுறோன்னா நான் கிறிஸ்தவர்களாக தான் இருப்போம் காலையில் சர்வீஸ் போயிட்டு வந்துட்டா போதும் மீதி நேரம் நம்ம இஷ்டப்படி செஞ்சுக்கிடலாம் ஆனால் ஏசையா தெற்கு தரிசி என்ன சொல்கிறாரு ஐம்பத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் என்ன சொல்கிற அது கொஞ்சம் வாஸ்தரில் அந்த வசனத்தை செய்யாதபடி ஆனால் நம்ம அதுதான் செய்கிறதில்ல நமக்கு இஷ்டமானது தான் செஞ்சிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே இந்த ஓய்வு நாளுக்கு நம்ம சாபத் அப்படிங்கிறோம் தெலுங்கில் கூட சப்பாத் படிம்பாங்க ஓய்வு நாள் பாடசாலைங்கிறதுக்கு சப்பாத் படி அப்படிம்பாங்க அவங்க சப்பாத் அப்படிங்கிறாங்க சண்டேங்கிறோம் சண்டே கிறிஸ்டியன்ஸு சண்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஜூஸ் ஐ மீன் யூதர்கள் வந்து சாபத் அப்படிவாங்க இது இதற்கு வந்து வே வேறு வித வேறு பெயர்கள் கூட உண்டு என்ன பரிசுத்தமான ஓய்வு நாள் கருத்தருடைய நாள் மன மகிழ்ச்சியின் நாள் மகிமை உள்ள நாள்னு சொல்லிடு நம்ம இதை எப்படி எப்படி நம்ம அனுசரிக்கணுங்கிறத லேவியராகவும் நல்லா அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அங்கே தான் பண்டிகைகள் குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கு உபாகமும் நிறைய இந்த கற்பனைகள் பற்றி சொன்னாலும் லேவியராகம் ஓய்வு நாளை குறித்து சொல்லுது இதில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது லேவியரகமும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது மூணாவது வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் பத்தொம்போது மூணில் அவனவன் தன் தன் தாய்க்கும் தன் தன் தகப்பனுக்கும் பயந்திருக்கவும் என் ஓய்வு நாட்களை ஆசரிக்கவும் கடவீர்கள் நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களில் அவனவன் பத்தொம்போது மூணு பத்தொம்போது மூணு தான் உங்களில் அவனவன் தன் தன் தாய்க்கும் தன் தன் தகப்பனுக்கும் பயந்திருக்கவும் என் ஓய்வு நாட்களை ஆசரிக்கவும் கடவீர்கள் ஆமாம் கா நம்ம காலையில் பார்த்த ஜபான்டி நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த தாய் தகப்பனை கணம் பண்ணுறது கூட இதில் அடங்கியிருக்கு தன் தன் தாய்க்கும் தன் தன் தகப்பனுக்கும் பயந்திருக்கணும் பயப்படுறதுனா என்ன அவங்கள கணம் பண்ணுறது அப்படி கணம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஓய்வு நாளை ஆசரிப்போம் டிஎல் மூடி என்ன சொன்னாராம் ஒரு தாய்கிட்ட இஃப் யூ வாண்ட் டு make your children honor you you first make them honor his day sabbath namma pillaigalte rendu ganathe edirpaartomna mariyada edirpaakrona modalla avangalukku enatha kattu kudukano oivu naalai aasarikka kattu kudukano oivu naalai kadaipidikka kattu kudukano anaikku dhaan ena seivaanga kaalai edavadhu or function vechikiruvaanga 
நிறைய பேர் நம்ம கிறிஸ்டின்ஸ் அதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன செய்கிறோம் காலையில் சர்வீஸ் போயிட்டு வந்துட்டா முடிஞ்சு போச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு நாங்கள் பொன்னேரியில் நான் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கூலில் எங்களுக்கு அன்றைக்கி பாட்டு பாட்டு கற்றுக்கிற நாள் மிஸ்ஸஸ் சூசி குணாலன் தான் எங்களுக்கு மியூசிக் டீச்சர் ஹிம்ஸ் அண்ட் கோரஸ் சுற்றிக்கு வச்சுக்கிருவோம் மார்னிங் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு மதியத்துக்கு மேலே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உட்காந்து நாங்கள் உட்காந்து அவங்க எங்களுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுப்பாங்க பாட்டை கற்றுக்குருவோம் அதை மனப்பாடம் பண்ணுவோம் ஏன்னா எவ்வளோ அருமையான வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகள்லாம் பாடும்போது நம்ம கண்ணில் இருந்து தண்ணீரே வந்துடும் அப்படியாக நாட்களை நார்மலும் ஹோலியாக தான் நம்ம அதை செலவழிக்கணும் காலையில் தான் போயிட்டு வந்துட்டோம்ல இப்போ நமக்கு முடிஞ்சு போச்சு நம்ம கடமை இப்போ சாயந்தரம் யாராவது நம்ம சொந்தக்காரவங்க ஒரு கல்யாணத்தை வச்சுருப்பாங்க அந்த கல்யாணத்துக்கு ஓடிவாங்க ஏன்னா அவங்க கஷ்டப்படுவாங்கன்னு இந்த மென் ப்ளீசிங் நேச்சர் நம்மள்ட்ட இந்த ஓய்வு நாளை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடாது ஒரு முகமதியவளா ஒரு ஒரு முஸ்லீம் பொண்ணா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அண்ணனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தது அவங்க அவங்க சண்டே தான் வைப்பாங்க அவங்கள அவங்க தெரியும் நான் போகமாட்டேன்னு சொல்லி ஆனால் சாட்டர்டேயே போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் சாட்டர்டேவை பார்க்கும்போது சாப்பாடு என்ன முஸ்லீம்ஸ்னா தெரியாத பிரியாணி தான் நான் சொன்னேன் பிரியாணியும் சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை சாட்டர்டே எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டிங் டேன்னு சொன்னேன் நான் சண்டே நான் சண்டேங்கிற சாட்டர்டே நான் சாட்டர்டேங்கிற ஏன்னா கிரம் கிரமம் இந்த டிசிப்ளின் இந்த டிசிப்ளினை எங்கே கற்றுக்கிட்டது ஃபெல்லோஷிப்பில் கற்றுக்கிட்டேன் ஆக அவங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க சண்டே ஸ்கூல் சண்டே வெட்டிங்னால் வச்சா கல்யாணம்லாம் வச்சா ஏ ஹைனல் வரவே மாட்டாங்க தெரியும் அவங்க கட்டாயம் என்னை கூப்பிடும்போதே சொல்லி கூப்பிடுவாங்க எங்களுக்கு வசதின்னு வச்சுருக்கோம் தயவு செய்து வாங்க தெரியணும் நம்ம ஆசிரிக்கணும் ஏன்னா இந்த நாட்களில் நமக்கு சண்டே வந்து நம்ம ஆசிரிக்காட்ட கூட நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கல அப்படி கிடைச்சா நல்லதாக இருக்கும் அந்த நாட்களில் இருந்துச்சு பனிஷ்மெண்ட் எங்கே அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கொஞ்சம் பாருங்கள் என்னாகமும் பதினஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டில் விறகுகளை பிறக்க பொறுக்கிற ஒரு ம ஒரு பைய ஒரு ஆளை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்களாம் ஓய்வு நாளில் ஓய்வு நாளில் பிடிச்சிட்டு வந்தால் அந்த 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 வசனத்தை மொத்தம் வாசிங்க பதினஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு இசிறவேல் புத்திரர் வனாந்திரத்தில் இருக்கையில் ஓய்வு நாளில் விறகுகளை பொறுக்கி கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனை கண்டுபிடித்தார்கள் விறகுகளை பொறுக்கின அந்த மனிதனை கண்டுபிடித்தவர்கள் அவனை மோசே ஆரோன் என்பவனிடத்துக்கும் சபையார் அனைவரிடத்துக்கும் கொண்டு வந்தார்கள் போதும் போதும் என்ன பண்ணாங்க அங்க வந்து கூட்டு வந்துட்டாங்க மோசேட்டையும் ஆரோன்ட்டையும் அவங்களுக்கு என்ன செய்யன்னு தெரியல தீர்க்கமான உத்தரவு இல்லை அங்க அப்ப கருத்தரத்துல விசாரிக்கும் போது என்ன இவன் கல்லறியப்பட்டு கொல்லப்பட வேண்டும் அப்ப நம்ம மேல எத்தனை கல்லுவலணுமோ இப்பெல்லாம் நம்ம ஒழுங்க ஓய்வினால ஆசரிக்கலனா பிரியமானவர்களே எனக்கு ஒரு சராசரி கிறிஸ்டியனா நான் வாழ்ந்த பொழுது எனக்கு தேவன் ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க கற்றுக் கொடுத்தார் எப்படின்னா எனக்கு அம்மா அப்பா சின்ன வயசில் இறந்து போனதுனால சிக்ஸ்த்துலேருந்து நான் ஹாஸ்டலில் தான் விடப்பட்டேன் ஒரு ஆர்ஃபனேஜில் கிறிஸ்டியன் ஆர்ஃபனேஜில் அங்கே தான் ஏசு ஆண்டவரை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானும் ஒரு கிறிஸ்டினாக இருக்குன்னு ஆசைப்பட்டேன் ஒரு பெயர் கிறிஸ்தவ முறைப்படி எல்லாத்துலேயும் நான் அப்படியாக தான் இருந்தேன் என் சின்ன அறிவு அந்த நாட்களில் எனக்கு இந்த மூலையில் எனக்கு கெட்டவே இல்லை சண்டே கிளாஸுன்னு சொன்னால் அது சண்டே கிளாஸ் எனக்கு தெரியாது இன்னும் சண்டை போடுறது கூட ஒரு கிளாஸ் இருக்குமா நினச்சேன் அப்படி இருந்த என்ன எனக்கு நான் அந்த அங்கே வந்து ஜெர்மன் ஹெல்ப்பில் படித்தேன் பிஏ படிச்சுட்டு இருக்க நாட்களில் நான் நானும் சண்டே கிளாஸ் எடுக்கிற எடுக்கிற வ வரைக்கும் பைபிள் விஷயத்த ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால் ஓய்வு நாளை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அங்கே நான் பிஏ ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது செமினாருக்கு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு செமினாருக்கு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ண நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து காலேஜ் வந்து ஹாஸ்டலேருந்து காலேஜ் போகிறதுக்கு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அது போகிறது அப் பஸ்ஸஸ் இருக்காது அவ்வளோ தூரம் அதனால் அப்போ ஒரு வண்டி ஏற்பாடு பண்ணோம் அந்த வண்டி குதிர வண்டி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் முன்னால் குதிரை இருக்காது மாடு இருக்கும் ஆக இதில் தான் எல்லாம் கே கேலி பண்ணி சிரிக்க தான் செய்வாங்க மாட்டு வண்டியில் போயிட்டு வரீங்கன்னு ஆனால் எங்களுக்கு வசதி அதுதான் என்ன பண்ணுறது அப்படி போயிட்டு அந்த வண்டியெல்லாம் வருவோம் ஒரு சண்டே ஒரு பர்டிகுலரே மண்டே நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் எல்லா லைப்ரரி புக்ஸையும் அப்படி விரித்து போட்டு உட்காந்து எல்லா நோட்ஸ் எழுதிட்டுருக்கேன் கடகடான்னு சொல்லிட்டு இந்த காலத்தில் தான் லேப்டாப் இருக்குது டகடகான்னு ஏன்னா கீபோர்டு அமுக்கு நான் எல்லாம் சேர்ந்து வந்துருந்தேங்க நமக்கு டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் உண்டு அங்கே முடியாது கட்டாயம் கையை வச்சு தான் எழுதணும் எல்லாம் விரித்து போட்டு எழ
நான் உட்காந்து எழுதிட்டுருக்கேன் இடம் இடம் பார்த்து வந்துருச்சு இப்போ நிமிந்து பார்க்குற முன்னால் மாடு நிற்கிது அலறி அடித்து ஓடி போயிட்டேன் நான் எல்லாம் அப்படி அப்படியே போட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அது போன பிறகு வந்து பார்த்தா என்ன நடந்துச்சு அதிசயம் என்ன லைப்ரரி புக்ஸ் ஒன்றுமே ஆகலை நான் எத்தனை பேப்பர் எழுதி வச்சுருந்தனோ அதை மத்தம் தின்னு போட்டு போயிடுச்சு இது தான் இப்படி தான் எனக்கு சாமி கற்றுக் கொடுத்தா நீ ஓய்வு நாளில் உட்காந்துக்கிட்டு ஓ வேலையை செஞ்சிகிட்டு இருக்கியா சொந்த வேலையை இது தான் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் நமக்கு இப்போ பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கிறது இல்லை அது மாதிரி இது அதனால தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அது நான் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கிறோம் ஐயோ நம்ம உறவினர்கள் என்ன செய்வாங்களோ அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறது அதே மாதிரி அன்னைக்கு தான் வெளியே போய் சாப்பிட்றது ஈட் அவுட் அதுக்கடுத்து என்னென்னா ஷாப்பிங் அப்புறம் என்னென்னா ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்தால் அது நம்ம பிள்ளைங்களை அனுப்பி விட்டுருவோம் நம்மளை ஏமாற்றிட்டு என்ன பண்ணிடுறோங்க கிரிக்கெட் மேட்சுக்கு ஓடிடுவோம் அதில் அது மேட்ச் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸர்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த இந்த டீமுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மள்ட்ட எனத்தையோ சொல்லிவிட்டு ஓடி போயிடுவாங்க அந்த பாய்ஸ் ரொம்ப மோசம் அது விஷயத்தில் ஆக நம்ம ஃபேமிலி கெட் டுகெதர்னு வச்சுக்கிருவோம் நோ கெஸ்ட் ஆன் சண்டேஸ் வீடுகளில் கெஸ்ட்டை நம்ம அலோ பண்ணக்கூடாது எங்கள் வீட்டில் எப்போதும் இவங்க சொல்லுவாங்க உங்கள் முஸ்லீம் ஃபேமிலி பீப்புள் வர்றாங்கன்னா அவங்க சண்டே வேர்ஷிப் அட்டன் பண்ணால் மட்டும்தான் வரணும் இல்லாட்டா வரக்கூடாதுன்றுவாங்க அவங்க அவங்க சைடு ஹிந்துஸு அவங்க வீட்டுக்கு வரணும்னா த க அது கழுத்து இதில் நெத்தியில் போட்டுலாமல் தான் வரணும் அழிச்சிட்டு வருவாங்க வரணும்னா அவங்களும் சண்டேக்கு வந்து வேர்ஷிப் அட்டன் பண்ணணும் இதுதான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ரூல் பிள்ளைங்க என்ஜினியரிங் சீட்டுக்கும் சண்டே எழுத வேண்டியிருந்துச்சு எழுத போகவே இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கும் தேவனுடைய கிருபையில் எம் என்ஜினியரிங் சீட்டு மேனேஜ்மெண்ட் சீ கோட்டாக தான் கொடுத்தாங்க ஆனால் ஃப்ரீ சீட் கொடுத்தாங்க நம்ம தா தேவனுக்காக நிற்கும்போது அவர் நமக்கு பெரிய காரியங்களே செய்வார் நான் வேறு ஒர்க் பண்ணும் போதே அது ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்காக எம்எட் பண்ணேன் டிஸ்டன்ட் எஜுகேஷனில் எம்ஃபிலும் பண்ணினேன் எம்எட் பண்ணும்போது நானும் எலிசபெத் டாக்டர் அவங்க அம்மா மிஸ்ஸஸ் ராஜேந்திரனும் சேர்ந்து நாங்கள் போய் முதலே சொல்லிட்டோம் சண்டே வரமாட்டோம் எங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் இல்லாட்ட கூட பரவாயில்ல நாங்கள் சண்டே வரமாட்டோன்னு அப்படி தான் எம்எட் முடிச்சு எம்ஃபில் பண்ணும்போது நாங்கள் அஞ்சு டீச்சர்ஸ் பண்ணணும் அஞ்சு டீச்சர்ஸில் நாலு பேர் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஒரே ஒரு டீச்சர் தான் ஹிந்து டீச்சர் அந்த பிளஸ்ஸிங் சென்டர்னு அண்ணா நகரில் இருக்குது அந்த ஸ்டடி சென்டருடைய ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு ஜபான்னு சொல்லி பேர் ஒரே ஒரு பேப்பர் வந்து சண்டேயே விழுந்துச்சு ஏன்னா தேவன்கிட்ட வந்து சித்தத்தை கேட்டு தான் நான் சா சேர்ந்தேன் ஒரு பேப்பர் வந்து சண்டேயே விழுந்துட்டு இருந்துச்சு மற்றவங்களாம் எழுதிட்டாங்க அது அந்த பொண்ணு கேட்டுச்சு ஏன் மேம் நீங்கள் மத்திரம் எழுதாமல் இருக்கீங்க நீங்களும் கிறிஸ்டின் தானேன்ட்டு நான் சொன்னேன் தேவன் என்ன சொல்கிறாரோ அது மாதிரி தான் நான் செய்வேன்னு சொல்லிட்டேன் நான் எனக்கு எம்எட்டு கெட்ட கேட்டவும் பரவாயில்ல ஏன்னா நான் அவரோட சித்தத்தின் பார்த்து தான் வந்து சேர்ந்தேன் சொல்லிட்டு கடைசியில் அது வந்து இனிமேலும் அட்டம் பண்ண முடியாதுங்கிற நிலமை வரும்போது லாஸ்ட் அட்டம்ட்டு ஒரு ஒன் ஃபைன் டே ஐ ஹேட் அ கால் அந்த சென்ட்ரல்லேருந்து ஒரு கால் வந்தது மேம் மேம் இந்த பேப்பர் இந்த தடவை இது தான் கடைசி சட்டம்ட்டு தேர்ஸ்டே விழுது அதனால் நான் வந்து எழுதிருங்க என்ன ஆக தேவன்ட்ட நான் நான் வாக்குத்தத்தை வாங்கிட்டு தான் போனேன் அதனால் அவர் கொடுத்தாரு நான் எழுதினேன் அது ஒரு பேப்பராக இருந்தேன்னா நல்ல மார்க் எடுத்து என் எம்ஃபில் முடித்தேன் நான் எல்லோரும் விட முன்னால் ரிட்டையர் ஆனதுனால இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்காக என் பேப்பரும் முதல்ல போச்சு அவங்களுக்கு சாங்ஷன் ஆகலை என்னுடைய மனசாட்சியை காத்துக்கிறணுன்னு இப்படியாக ஓய்வு நாள் விஷயத்தில் நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கிறேன் இங்கே நம்ம ஓய்வு நாளை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக வச்சோம் பார்த்தோன்னா எப்படிப்பட்ட நமக்கு நன்மைகள் அப்படிங்கிறத ஏசையா திருத்த சொல்கிறாரு ஐம்பத்தி எட்டில் கொஞ்சம் வாசித்துடலாம் பதினாலாவது வசனம் அப்பொழுது கர்த்தரில் மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பாய் பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறி இருக்கும்படி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய யாகபுடைய சுதந்திரத்தால் உன்னை போஷிப்பேன் கருத்துடைய வாய் இதை சொல்லிற்று போதும் உயர்ந்த இடங்களில் ஏறி இருக்க பண்ணுவேன் இங்கே ஒரு பிக்சரை பார்க்குறோம் இது எப்போதுமே நீங்கள் ஓய்வு நாளுன்னு சொல்லி யோசிக்கும் போதே நம்ம எரிக் லிடில மறந்து போகவே முடியாது ஏன்னா அவர் வந்து இந்த எரிக் லிடில் இவர் யார் ஒரு ஸ்காட்டிஷ் ஸ்ப்ரிண்டர் ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆத்லெட் இவர் இவருடைய ஏரியா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டேஷ் அதில் கோல்டு மெடல் லிஸ்ட் வாங்கிறதுக்கு அவருக்கு எல்லா சாய்ஸ் இருந்தது ஆனால் வந்து அது ஒரு சண்டே விழுந்தது நமக்கு இது கோல்டு மெடல் கிடைக்குதுன்னா இதெல்லாம் வந்து ட்ரீம் ஃபோர் இயர்ஸ் ட்ரீம் விட்டு கொடுத்துருவோமா 
ஆனால் இவர் என்ன செஞ்சார் சே ஓடலை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டேஷ் ஓடலை அது எதுக்கு அவர் ஓய்வு நாளே ஆசரிக்கிறதுக்கு நினச்சார் ஓய்வு நாளில் ஆசரிக்கணும்னா தேவனை கனம் பண்ணுறது அவர் போய் அவர் ஓடலை அதனால் அவருக்கு அந்த கோல்டு மெடல் கிடைக்கல ஏன்னா ஓடினா தானே கிடைக்க முடியும் ஆனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டேஷ் வந்தது அந்த ஏரியாவில் அவர் ரொம்ப குட் கிடையாது ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போனார் அந்த மாதிரி போகிற நேரத்தில் தான் ஒருத்தர் வந்து அவர் கையில் ஒரு வாசகத்தை கொடுத்தார் அந்த வாசகம் என்ன இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு ஆனர் மீ ஐ வில் ஆனர் என்னை கணம் பண்ணுகிறவர்களை நான் கணம் பண்ணுவேன் ஆக அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டேஷில் அவர் என்ன பண்ணார் அவர் கோல்டு மெடல் வாங்கினார் அருமையானவர்களே அதுக்கடுத்து அவர் மிஷினரியா அவருடைய வேலை அந்த அந்த ஓட்டப்பந்தயத்தை விட்டு போட்டு அவர் மிஷினரியாக மாறினார் இப்போ இப்போ இருக்கிற ஒரு ஒரு ஒருத்தரை பற்றி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிக்சரை பாருங்கள் இவரை பார்த்தா இவரை பார்த்தா எப்படி இருக்குது அவர் பெரிய ஒரு தொழில் அதிபர் மாதிரி இருக்குதுல அவர் பேர் என்னென்னா முனிசாமி அவர் கிறிஸ்டினாக மாறத்துக்கு முன்னால் அவர் இப்போ டேனியல் முனுசாமி டேனியல்னு பெங்களூரில் டூ தௌசண்ட் செவனில் இவர் என்னென்னா ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ராப் அவுட் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் அப்படின்னா என்ன நாலாப்பு வரைக்கும் தான் படிச்சுருக்கார் நாலாப்புலையே என்ன நிப்பாட்டிட்டார் படிப்பை நிப்பாட்டியாச்சு என்ன பண்ணாராம் அதுக்கடுத்து அந்த ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் இது அது ஏதோதோ வேலை கிடைச்ச வேலையெல்லாம் பார்த்தார் கிடைச்ச வேலையெல்லாம் பார்த்து ஒரு ஒரு கட்சியில் டிரைவராக மோர் தன் டெக்கட் டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆனால் இவர் வேலை இது டிரைவராக இருந்தார் இருந்துட்டு பெங்களூரில் இன்னமும் இப்போவும் அதாவது இப்போ அவர் டிரைவர் கிடையாது அவர் என்ன செஞ்சார் அந்த டிரைவர் வேலையை விட வேண்டியிருந்துச்சு ஏன் டிரைவர் வேலையை விட்டார் தெரியுமா சண்டேஸ்லாம் டிரைவிங் போக வேண்டியிருக்கு அவர் தேவனை தெரிந்து கொண்ட பொழுது ஓய்வு நாளை ஆசரிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால எனக்கு வேலை கூட வேணாம் நான் ஆனால் தேவனுடைய ஆலயத்தை கிடக்கணும் அதான் அவர் அவருடைய எய்ம் ஆக அந்த டிரைவரை விலை விட்டுட்டேன் விட்டால் ஏதாவது செஞ்சால் தானே சாப்பிட முடியும் ஆக இதை எல்லா இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வேலைகள் பார்க்கும்போது திடீர்னு ஒரு டீ ஷாப் வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மெக்கானிக்கல் ஷாப் வந்து அவங்க இவருடைய பிரதருக்கு அவர் வந்து அதை மூட வந்தார் அதனால் அதை வந்து ஒரு டீ ஷாப்பை மாற்றிக்கிட்டார் இவர் வந்து ஆக்சுவலாக டீ டோட்டலர் என்ன அவர் அவர் டீ கூட குடிக்க மாட்டார் அவர் டீ குடிக்க மாட்டார் ஆனால் அவர் ஒரு சாய்வாலா எப்படி தேவன் அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் உயர்ந்த இடங்களில் ஏறி இருக்க பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் தேவன் சொல்கிறார் ஆக ஒரு ஒரு ஷாப் திறந்தார் அதுக்கடுத்து ரெண்டு ஷாப் திறந்தார் அவர் அவர் ஷாப் பேர் என்னென்னா ஷேர் அண்ட் டீ அவருடைய ஷாப் பேர் என்னென்னா ஷேர் அண்ட் டீ எங்கே போனாலும் இங்கே பெங்களூரில் நீங்கள் போய் போய் கேட்டிங்கன்னா ஒரு சமயம் தெரியுமா இருக்கும் சண்டே மாத்திரம் என்ன செய்ய மாட்டார் கடையை திறக்கவே மாட்டாங்க முதல்ல ஒரு ஷாப் தான் வச்சாங்க அப்புறகு அது ரெண்டாச்சு அப்புறம் அது மூணாச்சு டெய்லி இவர் கடையிலேருந்து போகிற காஃபி அதாவது டீ மோர் தென் தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் கப்ஸ் கூகுளில் தொட்டு அதாவது டச் பண்ணி பார்த்தீங்க அது போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவரை பற்றி ஆக இவர் இவரை தெரிஞ்சவங்க தான் இவர் சண்டே எப்படி கீப் அப் பண்ணுவான்னு தெரிஞ்சவங்க தான் மேலே இருக்கிற கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டீ யூ கே நாட் மிஸ் ஆனால் அதுக்காக ஷேர் அண்ட் டீயில் போய் நிற்காதீங்க எப்படி கொடுத்துருக்கு ஃபார் கிரைஸ் சேக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் அப்படி கொடுப்போமா நம்ம இல்லாட்டா நம்ம என்ன போட்டுருவோம் சண்டே ஹாலிடே அவ்வளோதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை கடைகள் மூடப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் அப்படி தானே ஆனால் இங்கே இவரை தெரிந்தவர்கள் கொடுத்த கமெண்ட் என்னென்னா ஃபார் கிரைஸ் சேக் டோன்ட் கோ நியர் ஆர் டோன்ட் கோ டு ஷேர் அண்ட் டீ யூ ஒன் கெட் அப்புறம் என்னென்னா இவர் டீயை குடிக்க மாட்டாருன்னு சொன்னேன் ஆனால் இவர் போடுற ஃப்ளேவர் எவ்வளோ என்னென்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் நூற்றுக்கும் மேலே என்ன டீ எந்த நேரத்தில் எப்படி கே கே கேட்கணுன்னா தேவன் அவர் சொல்லி கொடுத்தாராம் ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுச்சான் யூ மேக் அ டிஃப்ரெண்ட் டீ டீ மே பி த சேம் டீ எல்லாமே பொதுவாக எங்கேயும் எல்லோரும் டீ குடிக்க வீட்டில் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டேபிள் ஃபுட் மாதிரி ஸ்டேபிள் ட்ரிங்க்னு சொல்லலாம் கூட டீங்கிறது ஆக நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் நீ அதன் பிரகாரம் செய்யுன்னு சொல்லிவிட்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃப்ளேவரில் சரி 
அப்புறம் பெப்பரு இது என்னமோ இருக்குது அதில் துளசி அப்புறகு இலாச்சி இதெல்லாம் உண்டு அது அதை சேர்ந்து மிக்ஸர் பண்ணி அதை வந்து மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க போல தெரியுது ஆனால் இவர் குடிக்கிறதே கிடையாது பிரியமானவர்களே உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் ஏறி இருக்க பண்ணி யாக்கோபின் சுதந்திரத்தை கொடுக்குறேன் யாக்கோபின் சுதந்திரம் என்னன்னு சொல்லி பைபிளில் என்ன கொடுத்துருக்கு யாக்கோபின் சுதந்திரம் என்னது அதை கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் என்ன ஈசாக்கு யாக்கோபை எப்படியாக ஆசிர்வதித்தார் ஆதியாகமோ இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது தேவன் உனக்கு வானத்து பணியையும் பூமியின் கொழுமையையும் கொடுத்து மிகுந்த தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் தந்தருள் வாராக ஜனங்கள் உன்னை சேவிக்கவும் ஜாதிகள் உன்னை வணங்கவும் கடவர்கள் உன் சகோதரருக்கு எஜமானாய் இருப்பாய் உன் தாயின் பிள்ளைகள் உன்னை வணங்குவார்கள் உன்னை சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களுமாய் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவனை ஆசீர்வதித்தான் எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் இதில் மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன பூமியின் கொழுமை தானியம் ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு அடிப்படை தேவைன்னு மூணு இருக்குது உணவு உடை தங்க இடம் அதில் உணவு தான் மெயினு அதை கொடுத்துட்டார் பூமியின் கொழுமையை உனக்கு கொடுத்துட்றேன்னு அதை விட என்ன வேணும் அந்த யாக்கோபின் சுதந்திரத்தை விட அதுக்காக தான் ஏசா என்ன பண்ணார் தன்னுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தையே விற்று போட்டார் சாப்பாட்டுக்காக தான் ஆனால் தேவன் என்ன செய்கிறாரு உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் எப்படி யாக்கோபின் ஆசிர்வாதத்தில் ஆசிர்வதிப்பேன்னா சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கும் பிரியமானவர்களே ஒரு ஊழியக்காரருடைய மனைவியாக விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்ந்த நாட்கள் நான் சொல்ல முடியும் எவ்வளவோ அதில் இந்த ஆசிர்வாதத்தை நான் பார்த்தேன் ஓ கையில் காசே இல்லாத நாட்கள் உண்டு இருந்தது ஆனால் ஒரு நேரம் கூட பசியாக இருக்கலை பெரிய வெள்ளம் வந்துச்சு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல எங்கள் வீடு தனியாக இருக்குது சுற்றி தண்ணி கம்ப்ளீட்டாக தண்ணி எல்லா பஸ்ஸஸ்லாம் நின்று போச்சு நீந்திக்கிட்ட வரணும் வீட்டில் கெரசின் இல்லை பருப்பு இல்லை ஒன்றுமையில் சமைக்கிறதுக்கு ரெண்டு குட்பிள்ளைங்க என்ன செய்யணே தெரியல ஒரு வாரமாக கரண்ட்டே சப்ளையே கிடையாது ரெண்டாவது பையன் தவழ்கிற பையன் அவன் எங்கே போகிறான்னு சொல்லி தெரியாது அவனை பிடிச்சி இழுக்கும் நான் பார்ப்போம் அடுத்த நேரத்துக்கு சாப்பாடு இல்லை ஆனால் தேவன் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணார்னா வேளாச்சேரியில் இருந்து மடிப்பக்கத்துக்கு அஞ்சு பேர் என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் போ மூட்டை கட்டிக்கிட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ளே நீந்தி வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க ஏன் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தேவையான அந்த பூமியின் கொழுமையினால உனைய நான் வந்து ஆசிர்வதிப்பேன் ஒரு நேரம் கூட பசி பட்னியாக தேவன் எங்களை விடலை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லி கொடுக்குறோம் சரி பரவாயில்ல இன்றைக்கி ஒரு நாள் தானே இந்த ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு வந்துடலாம் இது ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் அவங்களுக்கு கிறிஸ்டின்ஸ் தான் அப்புறம் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே அது சண்டே வந்து விழுந்துடும் அன்னைக்கு தான் வைக்கணுமாங்க ஏன்னா அடுத்த நாள் வைக்கவே கூடாதான் ஆ அப்படி சொல்லி செஞ்சிருவாங்க வீட்டில் சரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேக் கட் பண்ணிக்கிடலாம் ஆனால் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு அது சண்டேயே ஒரு பெரிய டே ஆஃப் செலிப்ரேஷனாக ஆக்குறது நாள் முழுசும் கட்டாயம் நம்ம ஹோலி டேயாக தான் அதை கீப் அப் பண்ணணும் கொஞ்ச நேரம் மாத்திரம் இல்லை அது பார்ட் டைமாக எடுத்துக்கிடலான்லாம் கிடையாது எப்போதும் தீவனம்மா அவங்க சொன்னதை தான் இவங்க சொல்லுவாங்க உப்பு வாங்க போகும்போது ஒரு ஒரு தடவை பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு சண்டே இது மேபி அதை சமைக்கிறதுக்கு ஹாஸ்டலில் உப்பு இல்லைன்னு அனுப்பி விட்டுட்டாங்களாம் ஆக அதற்காக அந்த பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் அவங்க அம்மா என்ன செஞ்சாங்களாம் நிற்க வச்சு மன்னிப்பு கேட்க சொன்னாங்களாம் நம்ம அப்படி இருக்கிறோமா அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபெலோஷிப்பில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம ஓய்வுனால எப்படி நம்ம ஆசிரிக்கிறோம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம எப்படி ஓய்வுனால ஆசிரிக்கிறோம் ஜெபிப்போம் அன்பு ஆண்டவரே பாய்ஸ் ஜெபிக்கணும் காலையிலேருந்து யாருமே வாய் திறந்து ஜெபிக்கவே இல்லை உங்களுக்கு ப்ரேயர் டைம் கொடுக்கும்போது சாமிட்ட கேளுங்க அன்பில் ஆண்டவரே இந்த நேரத்துக்காக நம்ம துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த ஆலை இருக்க நம்ம துதிக்கிறோம் இந்த மூன்று வருட கொரோனா லாக்டவுனுக்கு பிறகு எங்களுக்கு எவ்வளோ அருமையான ஒரு 
சில்ட்ரன்ஸ் ரீட்டேட்டை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க கர்த்தாவே இந்த நேரத்தில் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ஒவ்வொரு காரியமும் பிள்ளைங்க பிடிச்சிக்கிறட்டும் சாமி கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன்னு கேட்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்கட்டும் சாமி நீங்கள் பேசுங்க கர்த்தாவே நீர் பேசுகிற தேவன் என்னோடு பேசினீரே எப்படியாக அந்த முகமதிய அந்த கட்டுகளில் இருந்து என்னை எடுத்தீர் சாமி இங்கே உள்ள இந்து பிள்ளைங்க கூட வந்திருக்கலாம் கர்த்தாவே விக்கிர ஆராதனை கொடுத்து சொல்லப்பட்டது இந்த பிள்ளைங்களுக்கு விளங்கட்டும் கர்த்தாவே அவங்களுடைய விலங்குதில் திறங்க சாமியும் உம்மை பற்றி குளத்தக்கதான கிருபியை கொடுங்க ஏதோ வந்துட்டு போகிறது ஒரு வேடிக்கையாக இர இருக்க வேண்டாம் முடியாது ஆவி ஜெப ஆவியை ஊற்றும் கர்த்தாவே பிள்ளைங்க மேலே நம்முடைய ஸ்பிரிட்ஸ் இங்கே மூவ் பண்ணட்டும் கர்த்தாவே கிருபியாக இந்த பிள்ளைங்களோட பேசி நாளைய தினத்தில் எங்களுக்கு கூட்டுவாங்க கர்த்தா பிள்ளைங்களை ஆசீர்வத்தை அனுப்புங்க ஏசு நல்ல நாமத்தினாலே கெஞ்சி நாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் பரமப்பிதார் ஆ தயவுசெய்து நைட் எத்தனை பேர் ஸ்டே பண்ணுறீங்க உங்கள் நம்பரை கொடுக்கணும் சிஸ்டர் மோனிகாட்டை கொடுக்கணும் நைட் ஸ்டே பண்ணுறவங்க தயவுசெய்து எத்தனை பேருன்ற திட்டவட்டமாக உங்கள் நம்பரை எத்தனை பேருன்னு சொல்லி சகோதரி மோனிகாட்டை கொடுக்கணும் இப் இப்போ இல்லை பேச சொல்லலையே எல்லோரும் முழங்கால் போடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஜெபி தம்பி இங்கே பாருமா முழங்கால் போடு அது கொஞ்சம் நேரம் இப்போ ஜெபிக்க போகிறோம் அந்த அந்த விசிறியெல்லாம் கொஞ்சம் கீழே வைங்க பார்க்கலாம் விசிறியெல்லாம் கீழே வச்சிடலாம் நல்லா தான் இருக்கு இடிக்காம மட்டும் உட்காருங்க கொஞ்சம் எல்லாரும் முழங்கால் போடுங்க நல்லா கொஞ்ச நேரம் ஜபிக்க போகிறோம் கொஞ்ச நேரம் ஜப நேரம் இப்போ நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொஞ்சமாக ஞாபகப்படுத்திக்குவோம் இல்லாட்டி எல்லாம் மறந்து போயிடும் பிசா தூக்கிட்டு போயிடுவான் எல்லாரும் கண்ணை போடுங்க கொஞ்சம் நல்ல முழங்கால் போடுங்க பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் நல்ல கால் இருக்கு ஆண்டர் ஸ்தோத்திரம் பரவ ஆண்டி எல்லாம் நடக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் நல்ல முழங்கால் போட்டு நீள முழங்கால் எல்லாரும் நீள முழங்கால் போடுங்க முடியாதவங்களை தவிர யாருக்காவது முழங்கால் வியாதி இருக்குன்னா சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் கிடையாது பெரியவங்களுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸ்கியூஸ் மற்ற எல்லோரும் நீள முழங்கால் போடுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் பக்கத்துலேருந்தே கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் மானிட்டர் தேம் சிட் நியர் தேம் அண்ட் மானிட்டர் ப்ளீஸ் எல்லோரும் கண் மூடி இப்போ ஜபிக்கலாம் பார்க்கலாம் உங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் பேர் நிச்சயம் ஆசை இருக்குது ஐயோ நான் இப்படி ஆயிலும் இந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்துடணும் இந்த டீ டுடே தீம் என்ன ஆர்க் என்டர் தி ஆர்க் கப்பலுக்குள்ளே வந்துடணும் ரட்சிப்பின் கப்பலுக்குள்ளே வந்துடணும் என்ன செய்தாலும் நீங்கள் அந்த அட்சிப்பின் கப்பலுக்குள்ளே வரலன்னா டேஞ்சர் எந்த நேரத்துலேயும் ஆண்டவர் வருவார் அப்புறம் நீங்கள் விடப்பட்டு போவீங்க ஆகவே எல்லாம் ஜோம் பண்ணுங்க எத்தனை பேர் நீங்கள் உண்மையாக ரெடியாக இருக்கீங்க கண்ணை மூடி ஜபிக்கணும் இது வரைக்கும் கண்ணை மூடி ஜபிக்காதவங்க கூட இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்ணை மூடி ஜோம் பண்ணுங்கப்பா ஏ சாமி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த சத்தியங்கள்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது நீர் தான் ஜீவனுள்ள தேவன் என்னை சிருஷ்டித்த தேவன் தாய் நீட்டில் என்னை உருவாக்கின தேவன் நீர் தான் தான பூமி அனைத்தையும் உண்டாக்கினவர் நீர் தான் என்னை காக்கக்கூடியவர் நீர் தான் என்னை ரட்சிக்கக்கூடியவர் நீர் தான் ஆனால் நான் எவ்வளோ தப்பு நான் செய்திருக்கிறேன் யோசித்து பாருங்க தேவனுக்கு பயப்படுற பயம் இல்லாமல் எவ்வளோ நாள் ஜீவிச்சிருக்கிறீங்க நான் கடவுளுக்கு பயந்ததே கிடையாது கடவுள் என்னை பார்க்குறாரா அப்படி நினச்சி நீங்கள் இருந்திருக்கிறீங்களா ஜவம் பண்ணுங்க வாய்த்தரம் ஜவம் பண்ணுங்க கண்ணை மூடி வாயத்திறந்து ஜெபிக்கணும் எவ்வளோ பேர் ஏற்கனவே வந்திருக்கிறீங்க எத்தனை முறை வந்துட்டு கூட கவலீனமாக இருக்கிறீங்க அதனால தான் யோனா பட்டணத்தார் வந்து நம்ம மேலே பெரிய குற்றம் சொல்ல போகிறாங்க நீள முழங்கால் போட்டு ஜெபிக்கணும் கண்ணை மூடி ஜெபிக்கணும் எல்லோரும் கண்ணை மூடி ஜோம் பண்ணுங்க இன்றைக்கி நிச்சயமாக நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் சந்தோஷமாக நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் ஆரோக்கியத்தோடு கூட இந்த பக்கம் வாயத்திறந்து ஜோம் பண்ணுங்க கொஞ்சம் பேர் ஜெபிக்கிறீங்க எல்லோரும் ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க அப்பா அம்மாக்காக நன்றி ஆண்டவரே எனக்கு ஸ்கூல் கொடுத்தீங்க நன்றி எனக்கு ஜீவன் கொடுத்துருக்குறீங்க நன்றி நல்ல உடை கொடுத்துருக்குறீங்க நன்றி வீடு கொடுத்துருக்குறீங்க நன்றி இப்போ இந்த நல்ல ரிட்ரீட் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க நன்றி நாங்கள் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த ரிட்ரீட் கொடுத்துருக்குறீங்க ஜோம் பண்ணுங்கள் இன்னும் இன்னும் கண்ணை திறந்துட்டே இருக்கிறீங்க கண்ணை மூடி ஜோம் பண்ணுங்கள் ஆண்டோடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேண்டாமா ஆண்டவரே என் பேரில் இறக்கமாயிரும் என்னை சந்திங்க ஆண்டவரே வீட்டில் எத்தனை பேர் உங்கள் வீட்டையே கலாட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க சமாதானத்துக்கு அதெல்லாம் வீட்டில் என்ன தான் இருக்குது கன்ஃபியூஷன் தான் இருக்குது யூ டிஸ்அபே பேரண்ட்ஸ் யூ டாக் பேக் சம்டைம்ஸ் யூ பீட் யூ டாக் பேக் ஸோ மச் எத்தனை பேர் அப்பா அம்மா கண்ணீர் வெடிக்க வச்சுங்க ஞாபகம் வரலையா இப்போ ஜபிக்கக்கூடாதா ஆண்டவரே எங்கள் அம்மாவெல்லாம் நான் எப்படி கண்ணீர் வெடிக்க வச்சுருக்கிறேன்
எவ்வளோ சுயநலவாதியாக இருப்பேன் செல்ஃபிஷாக இருப்பேன் எதையுமே மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என்னை மன்னிங்க ஆண்டவரே ரட்சிப்பு எவ்வளோ முக்கியம்னு கேட்டோம் இப்போது ரட்சிக்கப்படலைன்னா திடீர்னு அழிவு வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் நடு நரகம் தான் போய் சேரணும் ரட்சிக்கப்படணும் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க தம்பி நான் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன் எல்லாத்தையும் இங்கேருந்து பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் குளோரி 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 விளையாண்டுட்டே தான் இருக்கான் மற்றவங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணுறது பெரிய சாபம் சரியா ஜப நேரத்தில் இப்படி தொந்தரவு பண்ணுறது பெரிய சாபம் ஜாக்கிரதை தண்டனை வராமல் பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோ சொன்னப்பறம் நீங்கள் விளையாண்டிங்கன்னா ரொம்ப தப்பு ஜபிங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஜபிங்க வீட்டுக்கு போனால் ஜபிக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும் இப்படி இடம் இருக்குமா ஜபிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குமா ஜோம் பண்ணுங்கள் முழு இதயத்தோடு ஜோம் பண்ணுங்கள் எத்தனை பேருக்கு ஆசையாக இருக்குது நான் வீட்டில் போய் பாவத்தை அறிக்கிடணும் நான் ரட்சிக்கப்படணும் ஆசைப்படுற பிள்ளைகள் பாக்கியவான்கள் பாவத்தை குறித்து நீங்கள் உணர்த்தப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாக்கியவான்கள் ஆண்டவர் என் பாவத்தெல்லாம் என்னை காட்டியிருக்காரு நான் எல்லாத்தையும் நான் அறிக்கிட்டு நான் ஆண்டவர் பிள்ளையாயிருவேன் எவ்வளோ பாவத்துக்கு நான் அடிமையாக இருக்கிறேன் மொபைல் ஃபோனுக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன் திருட்டுத்தனம் பொய்க்கு நான் அடிமையாக இருக்கிறேன் ஓய்வு நாளெல்லாம் என்ன பண்ண நீங்கள் யோசித்து பாருங்க எவ்வளோ நான் தப்பு பண்ணியிருக்கிறேன் ஓய்வு நாள் கொஞ்சம் கூட நான் இருக்கு ஆலயத்துக்கு கூட நான் டைமுக்கு வந்தது கிடையாது சொல்கிறவங்க இருக்கீங்கல்ல வேணுக்குன்னே அம்மா அப்பாவை லேட் ஆக்குற பெற்றோர் இருக்கீங்களா சில பிள்ளைங்க இருக்கிறீங்களா தொந்தரவு பண்ணி செய்ய வேண்டிய வேலை செய்யாதனால அம்மா அப்பாவையும் லேட் ஆக்குறது முழு குடும்பமும் லேட்டாக ஆலயத்துக்கு வருவாங்க எல்லாம் ஒன்றால அப்படி இருந்திருக்கிறீங்களா கர்த்தருடைய நாள் நீ கனம் பண்ணால் ஆண்டவர் உனக்கு கனம் பண்ணுவார் கர்த்தருடைய நாள் கனம் பண்ணவங்க மேலே ஆண்டவர் தனியாக ஒரு அடையாளம் போடுறாராம் அன்பில் ஆண்டவரே நீர் நாங்கள் பேரில் இறக்கமாயிரும் கர்த்தாவே இந்த பொது பிள்ளைங்க எத்தனையோ பேர் வந்திருக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைகளை நீ நேசிக்கிறீர் ஆண்டவரே உண்மை போல நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தேவன் யாரும் இல்லை எங்களுக்காக ஜீவனையே கொடுத்த தெய்வன் நீர் ஆண்டவரே இந்த அருமையான பிள்ளைகளை நீ தொட்டர்லும் கர்த்தாவே அவர்கள் விளையாண்டு கொண்டிருந்தால் கூட அவர்கள் கேட்கிற வார்த்தைகள் எப்படி ஆகிலும் உள்ளத்துக்குள்ளே போட்டும் இன்று இரவு கூட நீர் அவங்களோடு கூட பேசும் நீர் பேசுகிற தேவன் இங்கே வந்திருக்கிற ஒரு பிள்ளை கூட ஆண்டவரே அறியாமல் நரகத்துக்குள்ளே போயிடக்கூடாது நம்முடைய வருகை எப்பொழுதும் சமீபமாக இருக்குது எந்த நேரத்துலையும் நீர் வர முடியும் ஆகவே ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் பேரில் இறக்கமாயிரும் கர்த்தாவே ஆண்டவரே தங்க பாவங்களை அறிக்கையிடட்டும் சீக்கிரமாக அந்த ரட்சிப்பின் கப்பலுக்குள்ள ரட்சிப்பின் பேழைக்குள்ள பிரவேசித்திரட்டும் வெளியே இன்னும் கவலையீனமாக இருக்க வேண்டாம் யாரும் ரட்சிக்கப்படட்டும் நான் ரட்சிக்கப்பட மாட்டேன் யாராவது சொல்லிட்டு இருப்பாங்கன்னா ஆண்டவரே நீ கிருபியாயிரும் கர்த்தாவே அப்படிப்பட்டவர்களோட நீ பேசும் ஆண்டவரே நீர் இருதயத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர் ஆண்டவரே அவங்க உள்ளத்தில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது கூட நமக்கு தெரியும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீர் இறக்கம் காட்டும் ஆண்டவரே இறக்கம் காட்டும் உடைய பலத்த கரவர்கள் மேலே ஆளுகை செய்யட்டும் ஆண்டவரே அவர்களை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிற பெற்றோருக்காக டீச்சர்ஸ்க்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் அவருடைய பொறுப்பு எவ்வளோ பெரிதாக இருக்குது அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் திரும்ப நம்முடைய ஊழியக்காரர் மூலமாக வார்த்தை கேட்கிறப்போ எங்களுக்கு ஆசீர்வத்து தாரும் ஏசு ரட்ச நாமத்தில் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் எப்பயும் நம்ம ரிட்ரீட்டில் வந்து டாக்டர் அங்கிள் டாக்டர் ஜெய்சிங் வந்து கடைசியில் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் பேசி பெனடிக்ஷன் கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு டாக்டர் அங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர் ஜெயந்த் அங்கிள் யாராவது தெரியாதவங்க இருக்கிறீங்களா டாக்டர் ஜெயந்த் அங்கிள் ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டல் யார் ரா ராத்திரி தங்குறவங்க யார் ராத்திரி தங்குறவங்க கொஞ்சம் எழும்பி நெல்லுங்க பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் சீக்கிரம் எழும்பி நெல்லுங்க இல்லாட்டி சாப்பாடு இருக்காது உங்களுக்கு ஒருத்தரும் தங்கலையா இல்லை கை கையாக தூக்கி காட்டுங்க யாருமே தங்கலை போலே சாரி சரி யாரும் இல்லைப்பா அதுக்கு மேலே இவனை கூட சீக்கிரமாக போய் இந்த முடியறதுக்கு முன்னாடியே போய் மோனி மோனிகா காட்டு சொல்லிடுங்க இப்போ நமக்கு டாக்டர் ஜெயந்த் அங்கிள் வந்து யார் டாக்டர் ஜெயந்த் அங்கிள் தெரியாதவங்க யாராவது இருக்குங்களா இதோ இங்கே இருக்காங்க சரி டாக்டர் ஜெயந்த் அங்கிள் இப்போ நமக்கு வார்த்தை கொடுக்க போகிறாங்க அவங்க வாலிப நாட்களில் நம்ம மெடிக்கல் காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கப்ப ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ஆச்சரியமான சாட்சி அப்படியே ஆண்டவர் அழைத்த உடனே ஊழியத்துக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க நினச்சிருந்தா மேல் படி படிச்சிருக்கலாம் எங்கேயோ போய் ஊழியத் அவங்க வேலையை செய்து கிளினிக்கை வச்சு கோடிக்கணக்காக சம்பாதிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க ஆண்டவரை சேவிக்கிறது தெரிஞ்சு கொண்டாங்க அதிகமாக உழைக்கிறாங்க அவங்களுக்காக நாங்கள் ஊழி ஃபெலோஷிப்பில் இருக்கிறவங்க அதிகமாக டாக்டர் ஜெயந்த்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு அங்கிள் நமக்காக காப்பாற்றப்படணும் நம்ம ஜெபிப்போம் இப்போ நமக்கு அங்கிள் வந்து வசனம்
through the commandments, through the skits, through the singing. கற்பனைகள் மூலமாக நாடகங்கள் மூலமாக செய்திகள் மூலமாக நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களுக்காக நன்றி Thank you for these children who have come from various parts of the city. பட்டணத்தில் இருந்து வந்திருக்கிற இந்த பிள்ளைகளுக்காக நன்றி Thank you for the teachers who have been guiding them. நீர் வழி நடத்துகிற ஆசிரியர்களுக்காக நன்றி We pray that you will equip us, prepare us as we have another two days of the camp. நாங்கள் இன்னும் இரண்டு நாள் இருக்கொண்டிருக்கிறோம் எங்களை நீர் ஆயத்தப்படுத்தும்படி ஜெபிக்கிறோம் speak to us through your word mudi vaathin mulam engalodu pesum i ask these blessings in your precious and holy name in the aashirvadangale mudi velayera petra parisutha naamathil kekkiren amen amen children are you enjoying the retreat pillegal retreat ay anubavikkireergala ah are you happy that we are coming to the end of the first day mudal naalin mudiyirku vandu vittom endru sandosha padugireergala yes okay that means you are you want to go home quickly apdi indal neengal veettukku poga virumbugireergal okay so anyway i'll be very short naan surukamaga pesuven morning i heard aunty jaba aunty was telling about noah and his family kaalaiyile jaba aunty noah vai avare kudumbathai kurithu sonnadhai kete and uncle gideon was telling about this question where are you gideon uncle sonnargal nee engey irukkirai endra kelviyai kurithu i want to ask you that question again where are you நான் மறுபடியும் அந்த கேள்வியை உங்க இடத்தில் கேட்க விரும்புகிறேன் நீ எங்கே இருக்கிறாய் ஓகே இன் த சர்ச் ஆலயத்தில் ஐ வாண்ட் டு மேக் யூ கிவ் அ பெட்டர் ஆன்சர் இன்னும் சிறந்த பதில் உங்களிடத்தில் இருந்து வரும்படியாக நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஓகே கேன் யூ புட் சம் பிக்சர்ஸ் நோவாஸ் நோவாஸ் ஆர்க் ஆ ஓகே டு யூ ரிமெம்பர் த ஸ்டோரி ஆஃப் நோவா நோவாவின் கதை உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதா எஸ் ஓகே த வேர்ல்ட் பிகேம் வெரி வெரி விக்கெட் அட் த டைம் ஆஃப் நோவா நோவாவின் காலத்தில் உலகம் மிக மிக பொல்லாததாகி விடுது லைஸ் பொய்கள் வயலன்ஸ் கொடூரம் மர்டர் கொலை அன்கிளீன்னஸ் அசுத்தம் அடல்ட்ரி அண்ட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈவல் வாஸ் ஹேப்னிங் விபச்சாரம் எல்லா பொல்லாபும் நடந்து கொண்டிருந்தது டுடே ஆர் வி லிவிங் இன் அ பெட்டர் வேர்ல்ட் இன்றைக்கு சிறந்த உலகத்தில் வாழ்கிறோமா ஆ சம் பீப்புள் ஆன்சர் நோ வெரி கரெக்ட் because yaar sariyaga no endu sonna what is what was the population in noah's time noah in kaalathile janathaga evlavu theriyuma very difficult to guess okay so uh, approximately every 30 years now the population doubles kittatta 30 varshathukku oru mari janathaga irumbadaga agiradam noah lived for 950 years noah 1950 aandugal uyir vaaldar and uh, and uh, they, uh, roughly they estimate there would have been some 70 mil, 750 million people during that time and nerathile kittadatta 75 lakhs per irundirukka kodum who knows who is the which is the largest country by population in the world ulagathile janathogile migapiri desam edu oh in the school we have been taught we have overtaken china and become first population wise okay <laughs> நாம் சீனாவை மேற்கொண்டவர்களாக ஜனத்தொகையிலே முதல் எடுத்துட்டு வந்து விட்டோம் நத்திங் டு பி ப்ரவுட் ஆஃப் அதை குறித்து பெருமைப்படுவது கொண்டும் இல்லை எனவே த வேர்ல்ட் வாஸ் பாப்புலேட்டிங் பட் பீப்புள் வேர் சோ வாயல் அண்ட் காட் வாண்டட் டு ஜட் த வேர்ல்ட் உலக ஜனத்தொகை பெருகிக் கொண்டது ஆனால் மக்கள் மிகவும் கொடூரமாக இருந்தார்கள் தேவன் உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க விரும்பினார் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் God warned but these people did not listen anega andugal devan echerithar indha makkalo kekkavillai it is estimated noah to 120 years to build the ark indha pelaiy kattuvadharku noahukku 120 aandugal aayitre endru thittamittirukkar he is given a title of preacher of righteousness avar neediyai prasangithavar endra pattathukku he was telling others repent don't do such evil acts god is displeased avar makkalidile sonnar manam thirumbungal pollada kaariyanga seiyadirungal devan idil priyam illai endrar God is going to send judgment. Devan nyayathi anupu pogirar. But nobody listen. They thought Noah was a mad fellow. Yaarume gavanikavillai. Noah or paithikaran endru seyustargal. But God commanded Noah to build an ark. Anal Noah pele kattumbadi Devan Noah katle itar. Almost like a football field 450 feet long, 75 feet wide and 45 feet height. அது நானூத்தி ஐம்பது அடி நீளம் எழுபத்தைந்து அடி அகலம் நாற்பத்தி ஐந்து அடி உயரம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் போல் இருந்தது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ அண்ட் ஐ இல் டேக் ஒன் வேர்ஸ் ஃப்ரம் த பைபிள் லெவன் சாப்டர் ஹேப்ரோஸ் ஹேப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்தை வேதத்தை விரும்புகிறேன் அண்ட் செவன்த் வாஸ் ஹேப்ரோஸ் லெவன் சாப்டர் அண்ட் செவன்த் வாஸ் ஹேப்ரேயர் பதினொன்று ஏழ் பை ஃபெய்த் 
Noah being warned of God of the things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of righteousness, which is by faith. விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளான தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டான நீ உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான் நோவா பயத்தினாலே நிரப்பும்படியாக செய்தது என்ன இட் வாஸ் பை ஃபேத் அவர் விசுவாசத்தினாலே தேவனை நம்பினார் God had warned him you build an ark தேவன் அவரை எச்சரித்திருந்தார் பேளையை கட்டு and he obeyed God and built the ark அவர் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து பேளையை கட்டினார் Now few things about the ark and that is a picture of salvation பேளையை குறித்து சில காரியங்கள் அதுதான் ரட்சிப்பின் ஒரு காட்சி So I asked you where are you நான் உங்களை கேட்டேன் நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று I want you to get the answer you have a choice whether you are in the ark or outside the ark. உங்களுக்குலே பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன் நீ பேளைக்குள்ளே இருக்கிறாயா வெளியே இருக்கிறாயா? Are you in the ark of Jesus Christ or outside the ark? இயேசு கிறிஸ்து என்னும் பேளைக்குள்ளாக இருக்கிறாயா இல்லை வெளியே இருக்கிறாயா? There is only one way by which we can be saved. நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது. Now we have been hearing about so many great commandments God has given us to keep. நாம் கை கொள்ளும்படி தேவன் நமக்கு கொடுத்த பெரிய கற்பனைகளை குறித்து கேட்டு வருகிறோம். Because our God is a holy God. ஏனென்றால் நம் தேவன் பரிசுத்தமான தேவன். He cannot tolerate sin. அவர் பாவத்தை சகிக்க மாட்டார். So he has given us his nature. He has told us what he likes. what he hates avar edai virumbugirar edai verukkirar endru namakku solli irukkirar if we disobey god we will face judgment we will suffer the consequences naam devanukku keel padiyamal ponal nyaya thirpai idu vilaivai sandippom before sending that great flood upon the whole world god had warned people to not listen mulu ulagathin melum adha periya vella thanupodarkku munbaga devan echerithar makkal ketvillai but one man noah He believed God he started building this ark according to God's plan. ஒரு மனிதனாகிய நோவா தேவனை நம்பினான் தேவனுடைய தீரத்தின்படி பேளையை கட்ட ஆரம்பித்தார். So most important this ark is a picture of the Lord Jesus Christ and his salvation. மிக முக்கியமான காரியம் இந்த பேளை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய இரட்சிப்பின் காட்சியாக இருக்கிறது. So I will just summarize the ark of Noah had only one door. நோவாவின் பேளைக்கு ஒரு வாசல் தான் இருந்தது. How many doors do we have? to be saved rachikapadar namak ethra vaasal irukudu ah okay who is the door what is the door yaar and the kadavu yesu only one door by which we can enter in Nam into pra- salvation into heaven into eternal life Rachipu- jesus christ rachipukullaga paralogathirkullaga nithya jeevanukullaga nam praveshippadarku ore oru vaasal dhaan adu yesu christu the wood used in the ark was gopha wood which was supposed to last even in water many woods will rot if it lies in water for a long time and the pelayile payanpaduthapatta and the maram anadhu koppeer maram adu adhiga aayusu kaalam irukkakoodiya oru maram endru solapadugiradhu so wood that would endure the storm lightning water it such a wood was used and the maram anadhu vellam idi minnal ellavathrum thaangakoodiyadhu now if you repent for your sins and come to christ you enter an ark with an enduring salvation neengal ungal paavathirkaga manandirumbi christuvukkulaga varuveergal endral neengal nilaithirkum rakshippai konda pelaikkul varuveergal it is not for one day two day one month two month or naal rendu naal or maadham rendu maadham alla he is promising you eternal life avar nithya jeevane ungalku vaakku pannugira no i am with you always even unto the end of the world ulagathin mudivu paryantham naan ungalodu irpen even if you die you come into my house live with me for eternity nee marithalum ennude veetrukku vandu ennodu nithiya nithiya kaalamaga jeevikalam so noah's ark window was on the top window is not seen on the side noah vinudaiya pelaiyile jannal mele irundathu sekil side la paaka mudiyala so these people did not know what was happening outside after the floods and lightning storm came வெள்ளம் இடி மின்னல் புயல் எல்லாம் வந்த பிற்பாடு என்ன நடந்தது மக்களுக்கு தெரியவில்லை the world was crying they were dying they were drowning in the flood with all the 
floods and lightning thunder but these people were closed in locked up inside the ark Ulagath, god closed the door ulagathu makkalellam koochil ittu kondirundargal avargal and the idi minnal puyal vellam idile maithu kondirundargal anal ulle irukiravargalo kadavella moodapattirundathu avargalukku veli nadappu theriyadu in this world in this life we will face many storms in the ulagathil in the jeeviyathil anega puyalgalai nam sadippom but if you are in the ark of jesus christ you are safe anal yesu christ ennum pelayil irundal neengal rakshik paadugaappaga irupeer god has protected us in this covid pandemic the covid vaadhiyile devan nammai paadugaatha again and again so many other kinds of dangers come where we have to face naam sandhikkumbadi anega vidhamana abhayangal varalam so we saw in the uh, play the danger of uh, thieves kidnapping and such things happening vimanathile thirudargal kaduthuvadhu ipdi matra kaaryangal ellam nam paarkrom but if you are with jesus in the ark you are safe anal pelaiyile yesu od irundal neengal paadugaapaga i told you there was a window on the top naan sonnen mele oru jannal irundhathu so you could only see the sky on the top agave mele irukum vaanathai than paarka mudiyum if you come into this ark that jesus has given you you have a connection to pray to the father you have a communication to Uh, speak to your heavenly father yesu kuduthirukum indha pelaikullaga neengal varuveergal endral ungal parama pidavodu yesu odu pesumbadiyaga thodarbu kollumbadiyana or karyam irukum what a blessing to know our god hears our prayer answers our prayer nammudaiya devan nammudaiya jabathai kettu badil tharugirar endru kelvi padudhu evlo or aashirvadam you children were given an opportunity to pray i believe you sincerely prayed பிள்ளைகள் ஜெபிக்கும்படியாக உங்களுக்கு தருணம் கொடுக்கப்பட்டது உண்மையாகவே நீங்கள் ஜெபித்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் did you ask the lord jesus christ to forgive your sin purify you yes andavara yesu christu ungalde paavathai mannithu ungalai suthigarikkumbadi kekka i believe you did so and hope you prayed like that நீங்கள் அப்படி ஜெபித்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் but when you are in christ you have a communication with god our heavenly father நீங்கள் கிறிஸ்துவில் இருக்கும் பொழுது பரமபிதாவோடு தேவனோடு ஒரு தொடர்பு உங்களுக்கு இருக்கும் now who are all in the ark can you tell அந்த பேளையில் யாரெல்லாம் இருந்தார்கள் சொல்ல முடியுமா how many people எத்தனை பேர் ஆ 8 somebody 8 8 people 8 பேர் noah his wife 3 sons and their wives நோவா அவருடைய மனைவி மூன்று மகன்கள் அவர்களுடைய மனைவிகள் only that family any anything else in the ark அந்த பேளையில் வேற ஏதாவது இருந்ததா ஆ pairs of animals all the kinds pairs of animals were there in the ark ஜோடி ஜோடியாக மிருகங்கள் எல்லாம் அந்த பேளையில் இருந்தது what else வேற என்ன only animals and people மிருகங்களும் ஜனங்களும் மட்டும் தானா ஆ yeah god's presence that is very important god was even before they came in god came into the ark okay very good avargal varuvadharku munbaga devan pelaikullaga vandu vittar but something more there was abundant provision in the ark food for everybody to last for almost a year inna konjam adhigamaga அந்த பேளைக்குள்ளாக ஒரு வருஷத்துக்கு மேலாக அனைவரும் சாப்பிடுவதற்கு போதுமான ஆகாரம் இருந்தது அந்த பேளை மிதந்து கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம் அவர்கள் சாப்பிடாமல் உபாசிக்க தேவையில்லை சோ தெர் வாஸ் அபண்டன்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் எவ்ரி திங் தே ரிக்வயர்ட் இன் தி ஆர்க் பேளையிலே அவர்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் எல்லா காரியங்களும் போதுமான அளவு இருந்தது and taste jesus and be with him in the ark neengal vandu yesuvai rusithu indha pelaikkul irupirgal endral you have everything that you need ungalku thevayana ellam ungalku irukum abundant provision abaridhamana erpaadugal salvation forgiveness of sins rakshippu paava mannippu healing sugam peace samadhanam deliverance from fear bayathilendu vidudalai hope of eternity hope for eternity nithiyathai kurita nambikai you don't have any lack நமக்கு எதுவுமே குறை இருக்காது today in the world people are worried what will happen to me what will be my future be உலகத்திலே மக்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் எனக்கு என்ன நேரிடும் என்ற எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று but if jesus is with you and you are with jesus in the ark there's no worry abundant provision இயேசு உங்களோடு இருந்து நீங்கள் இயேசு இயேசு உங்களோடு இருந்து நீங்கள் இயேசுவோடு இருந்தால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை போதுமான அளவு எல்லாமே இருக்கும் one more important thing and i finish இன்னொரு முக்கியமான காரியம் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் did the animals fight against each other lion devouring the goat and the mirgangal onrod onru sandeyitada adha singam irundathu adu aadugalai ellam kippiri potada snake biting 
Noah or his family members? Pambu itu dia, adik Noah atau adik kurun batara, segala macam itu kau, kau tiada. Ah, why, why, what is that miracle? Yang anda arpu itu mana? Right, very good. Their nature was changed when they came into the ark. All their wildness went away. Awe gelo dia, subah awe me mari itu, pelai kulaga bandar bodi dia, awur gelo dia, anda khatet tanme, segala macam itu. Today, when we look at the World, there are different kinds of people. Indra ke bola katanya, nihgal partal, vidya samana makal. Those who have not tasted Christ's love. Kristus ni anbei rusitra ada beri. They are fierce like lion. Awur gel singe tay pola, bayang gurutirar. People who are angry like a angry bear. Oru kovamun la karadi pola kovamun la makal. Oh, you cannot describe the proud people. Perumayana makal, beri kau mian tu. They cannot tolerate if somebody Fails to wish them. Yang ada awal gelak ke wal tu cahalan aku dah awal tu tangi kalau mudiade. But in the ark, wild animals were tamed. Ev there was complete peace. Anal pelai kulla ke kat mirigan gelal am padak kewikyo pati angi mulu amai di samaan amirinda di. That is the greatest miracle when you come into the ark of Jesus. Yes, when pelai kulla ke berumbul dah dor perih arpudam. Your wild nature. Anda ni sesubawa. Your lying nature. Poi selum subawa. Your proud nature. Perumayaan subawa. Your fighting nature. Sunday border subawa. Your arrogant nature. Orde mur ke subawa. It is changed to be like the nature of Jesus Christ. Adi Yesus Kristus subawa tu pola matra bodoh. God does a miracle in your life. Unggal wal kele dewa narpudum seiva. I remember a policeman who used to give so much of trouble in the house. The wife used to come weeping, weeping. He's always going and drinking, drinking and uh, being violent and taking away all the things from the house. Police car, when they wait, let under a gorilla go there. That they part them, and the money we marry, we pay for that. Solly go there, par girl, our girl, addict, addict go there, our girl, tea, cut, cut, and solly go there, par. But many years later, I heard the great, wonderful news. When I met his son accidentally in a marriage, uncle is a change man. Anega anda kalau kepir pada, nan wujud terumman itu le, anda pernah sendiri terpelajar terus orang uncle orang orang matra pertama ni nak kita. Now he doesn't drink anymore. He comes with us in the church. He is really a change man. Orang orang lor dah alih itu orang orang umi agak orang matra pertama orang agak pelajar mandiri le. God does a miracle when you come into the ark of Jesus. Yesus ini pelajar gula gula ni kalau baru bodi, Dewan arpudam seiva. He forgives your sin. Gal pawan gal emani kira. He gives you peace. Samada nama gal kita. He gives you wisdom, intelligence to shine in your studies. Gal pelajar pilih, ni gal pragasi kum bodi, butti itar gara, nyanam itar gara. He makes your life to be different from the people of the world. Gal dia jiwiam, gula gatuh makal gatle, vitya samaga cegi. No more that old, wicked, sinful, satanic nature. Ini melom, pelajar, pola. Ada satu anin subawa milai. But you get the nature of Christ. Kristu bin subawa itu perwirgan. May God help us. Dewa nama kuda bisa ibarat. So they came out of the ark, and finally the world was populated by this generation. Awal gel pelai uti beliya badar gel perkadis sila ulagam inda saradin mula maga jangan gel pergi nara gel. May God help you all as you go. You come prepared for tomorrow. Ninggal poh arta nala gaya itu maga berumbari dewa nunggal kuda bisa ibarat. Let us pray. Nama jebi pom. Heavenly Father, we thank you for these children. These children, let them all know where they are standing. Have they come into the ark of Jesus? Oh, you are a better ark. You give us better protection than the ark of Noah. So everything in the ark pictured your salvation. Anda pelai kurit padat leh, nangal parpu dumude ratchip. Only one door. Pure vassal. All abundant provision. Abahri damaan yer padgal. And there was a communication with heaven, window on the top. Anu mele journal rudi jadi, anu mula mago parlogo tuod tuodrub. And nature of wild animals also changed. Kat mirgangal suwau mariyade. What a wonderful ark. Ebalu arumyanu pelai. And this ark was able to stand that terrible. Deluge that flood that lasted over a year. Or anda ke melaga irinda anda bayangkan mana berlalu tei inda pelai tangga mudi nanti. How we are travelling through a wicked world. Kepada nangal pola ada ulagat lepiran ambang gram. Let these children be sure that they have come into the ark. 
இந்த பிள்ளைகள் பேளைக்குள்ளாக வந்து விட்டோம் என்று நிச்சயமாக we don't want to be left out like the people who made fun of noah noah வை குறித்து கேலி செய்ய மக்களை போல நாங்கள் விடுபட்டு போக வேண்டும் when the floods came there was terrible judgment வெள்ளம் வந்த பொழுது பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பு how you want jesus want that in the last day it will be like the days of noah எப்படியாக இயேசு எச்சரித்தீர் கடைசி நாட்களில் நோவாவின் காலத்தை போல் இருக்கும் people were eating drinking giving in marriage மக்கள் புசித்து குடித்து திருமணம் கொள்வார்கள் feasting and all kinds of fun and merriment and amusement விருந்து உண்பது எல்லா விதமான கேளிக்கைகள் களியாட்டங்கள் disregarding the word of god devende vaarthai avamadipadu but suddenly the judgment came the second coming came and all those who did not believe or did not turn to you were left out didirendre nyaya thirpu iranda varge vandathu viswasikkadavargal ali veru vidapettu ponargal only those who had meant business with you came into the ark they were able to go with christ omay arindavargalaga pelaikul vandavargal maatrame omoda inda pelaiyil selamududu let us all be ready for your second coming umudai irandam varukku naangal ellarum aayathamaga irukkattom the next great event in world's calendar is your second coming ulaga attavanaiyile adutha periya nigalchi umudai irandam varukku please help these children dai seindha pelaikalukku udhavi help the families parents everyone kudumbangal petrugal anaivarkku udhavi sey let us give heed to your word உடைய வார்த்தையை நாங்கள் செவி கொடுக்கிறோம் மேக் us a blessing எங்களை ஆசீர்வாதமாக I ask these blessings in your precious and holy name இந்த ஆசீர்வாதங்களை உடைய வேலையற பெற்ற பரிசுத்த நாமத்தில் கேட்கிறேன் ஆமென் ஆமென் நவ மே தி கிரேஸ் ஆஃப் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் லவ் ஆஃப் தி ஃாதர் ஃபெலோஷிப் அண்ட் கம்யூனியன் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் மே ரெஸ்ட் அண்ட் அபைட் வித் ஆல் ஆஃப் us both now and for ever more ஆமென் God bless you all you remember the instruction tomorrow no coming late be in time ungalku kodukapatta kattalaigalai ninivil kollungal naalai late a varakudadu seriya nerthukku varavendum